আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন লাস্ট ভিডিওতে আমরা মেইন কনসেপ্ট সেকশনের মানে রিয়্যাক্ট ডকুমেন্টেশনের মেইন কনসেপ্ট সেকশনের সব কয়টা সেকশনই কমপ্লিট করছি এখানে 1 থেকে 12 পর্যন্ত আছে তো আমরা 11 পর্যন্ত কমপ্লিট করেছিলাম কম্পোজিশন ভার্সেস ইনহেরিটেন্স আর এখানে থিংক ইন রিয়্যাক্ট বা থিংকিং ইন রিয়্যাক্ট এইটা আপনারা একটু পড়ে নেবেন যদি আপনাদের মানে পড়তে ইচ্ছা হয় আর কি তবে আমি একটু হালকা বলে দিচ্ছি যে এরা এখানে একটা সেকশন মানে একটা ওয়েবসাইটের ছোট্ট একটা সেকশন দিছে এবং এটাকে কিভাবে আমরা কম্পোনেন্ট আকারে চিন্তা করতে পারি সেই বিষয়টা ওরা এখানে বলে দিছে তো কম্পোনেন্ট আকারে চিন্তা কিভাবে করতে পারি সেটা এখানে দেখাইছে দেখেন যে ফার্স্টে এই পুরোটাকে একটা হোল জিনিসটাকে একটা কম্পোনেন্ট হিসেবে ধরতে পারি এই যে এখানে দেখেন একটা ইয়েলো কালারের বর্ডার দেওয়া আছে তো এটাকে আমরা একটা ওই অ্যাপ কম্পোনেন্ট হিসেবে ধরতে পারি যেহেতু এই একটাই জিনিস আমাদের থাকতেছে তারপর এখানে এই উপরের অংশটা এই যে একটা কি কালার এটা এখন ব্লু কালার সম্ভবত বা গ্রিন না ব্লু কালার তো এই যে ব্লু কালার এই যে ব্লু কালারের একটা আছে পুরোটাকে একটা কম্পোনেন্ট ধরছে তারপর নিচে যে গ্রিন কালার একটা আছে এই পুরোটাকে আরেকটা কম্পোনেন্ট ধরছে তারপর এর ভিতরে এর ভিতরে দেখেন যে এই একটা এ একটা এই দুইটা মিলে আরেকটা কম্পোনেন্ট ঠিক আছে এই দুইটা একটাই কম্পোনেন্ট এবং এর ভিতরে টেক্সট দুইটা শুধু আলাদা করে দেওয়া হয়েছে এটা তো আমরা জানি চিলড্রেন দিয়ে আলাদা করা যায় ওই যে রেড কালার দেওয়া আছে না এগুলো আরেকটা কম্পোনেন্ট ওকে আর এই যে তিন নম্বরে এই যে ব্লু সরি গ্রিন যেটা বললাম এটা তো একটা কম্পোনেন্ট ছিল এখানে দেখেন টোটাল পাঁচটা কম্পোনেন্ট আকারে এই ছোট্ট লেআউটটাকে ওরা ভাগ করে নিয়েছে তো এইভাবে আমরা থিঙ্ক করবো জিনিসগুলো নিয়ে ওকে তো পরবর্তীতে আমরা প্রজেক্ট করতে গিয়ে কত রকমের চিন্তা ভাবনা করবো এত ছোটোখাটো চিন্তা করে লাভ আছে তো চলেন আমরা এবারে একটু এই মেইন কনসেপ্টটা কিন্তু শেষ রিয়াক্টের ইন্ট্রোডাকশান আমরা আগে শেষ করছি কেমনে ক্রিয়েট করব কি করবো না করবো সবই আমরা করছি আর বাই দা ওয়ে এই যে ক্রিয়েট রিয়াক্ট অ্যাপ এটা দিয়ে আমরা যখন একটা অ্যাপ তৈরি করতেছি তখন অ্যাকচুয়ালি এর সঙ্গে ইন্টারনালি কিছু জিনিস আমরা পেয়ে যাচ্ছি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে গিয়ে আমাদের পুরো কোডটাকে মানে যা কিছু এখানে দেখতেছেন সব কিছুকে অপটিমাইজ করার জন্য সে কি করে তারপর আমরা জানি যে ট্রান্সফাইল করা লাগে তাই না ব্যাবেল দিয়ে ট্রান্সফাইল করা লাগে তো এই সব কিছু কাজ সে করে ওয়েব প্যাকের মাধ্যমে তো ওয়েব প্যাক হচ্ছে একটা বান্ডেলার যেটার সাহায্যে আমরা এই যা কিছু লিখতেছি যা কিছু করতেছি সব কোডগুলোকে সে সুন্দরভাবে বান্ডেল করে তো যাই হোক আমি একটু আপনাদেরকে যদি সোর্স ট্যাবে গিয়ে দেখাই তো দেখেন আমরা স্ট্যাটিক নামের একটা ফোল্ডার পাচ্ছি এই স্ট্যাটিক ফোল্ডারের মধ্যে এই এই জিনিসটাকে কিন্তু সে বান্ডেল করে আমাদেরকে পাঠাইছে দেখেন স্ট্যাটিক ফোল্ডারের মধ্যে আমরা এটাকে দেখেন এই যে বান্ডেল ডট জেএস নামের একটা পাচ্ছি এই বান্ডেল ডট জেএস এর মধ্যে দেখেন আমাদের সব কোডগুলো মানে অ্যাপ্লিকেশান চালানোর জন্য একদম রিয়াক্টের কোড সহ ওভারঅল যা কিছু লাগে সব কিছু সে একটা বান্ডেল আকারে দিয়ে দিচ্ছে ওকে বাট বান্ডেল করার আগে এখানে দেখেন যে আমাদের নোট মডিউলের সোর্স কোডগুলোও দিচ্ছে মানে রিয়াক্টের যে সব বিষয়গুলো আছে সব কিছুই সে কিন্তু সার্ভ করতেছে তারপরে এস আর সির মধ্যে আমরা যেসব কম্পোনেন্টগুলো বানাইছি সেগুলোও দিচ্ছে এবং এখানে দেখেন ওয়েব প্যাকের কোডটাও দিচ্ছে তো এই ওয়েব প্যাক কী করতেছে এই সব কিছুকে বান্ডেল করে দিচ্ছে ওকে তো আমরা যতবার নতুন কিছু চেঞ্জ করি যেমন এখানে বিল গেট চেঞ্জ করে আমি হিরো আলম দিয়ে দিলাম এক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে সে আবারও পুরো অ্যাপ্লিকেশনটাকে নতুন করে বান্ডেল করবে এই বান্ডেল করতে গিয়ে অনেক সময় সে নষ্ট করে এই জায়গাতে তো এটার থেকে একটা বেটার একটা মানে টুল আছে ওয়েব প্যাকের কম্পিটিটর বলা যায় এবং এখন বর্তমানে এই ওয়েব প্যাক মানে বলা যায় ওয়েব প্যাককে একদম আমরা রিপ্লেস করে দিতে পারি অন্য আর একটা টুল দেয় যেটার নাম হচ্ছে ভিট তো আমরা ভিট দিয়ে কীভাবে রিয়াক্ট অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে হয় সেটা পরবর্তীতে কোনো একটা ভিডিওতে দেখবো জাস্ট জানাই রাখলাম মানে আমার পিসিতেও প্রচুর স্লো কাজ করতেছে এবং আপনারাও বেশ কয়েকজন বললেন যে প্রচণ্ড স্লো হচ্ছে তো এই ওয়েব প্যাকটাই আসলে একটু স্লো আর ভিট কেন মানে বেশি পারফরমেন্স সেটা আমরা পরে আলোচনা করব এবং এই ওয়েব প্যাক টোটালি জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে লেখা একটা প্রোগ্রাম আর ভিট হচ্ছে যে আপনার গোল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তো যাই হোক ব্যাপার না তাহলে দেখেন আমরা লাস্ট পর্যন্ত যে কাজটা করছিলাম তো আজকে আমাদের আলোচনার টপিক কী থাকবে সেটা নিয়ে আলোচনা করি তো আমরা এখানে অ্যাডভান্স গাইডের মধ্যে অনেক কিছু দেখতেছি অ্যাক্সেসিবিলিটি কোড স্প্লিটিং তো অনেক কিছুই আছে এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব একটা সময় বাট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আলোচনা না করে আমরা পার হব না সেটা হচ্ছে যে এই যে হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট ওকে তো এই হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট এগুলো এক একটা মানে ডিজাইন প্যাটার্ন মানে আমরা অ
তো এখানে দেখেন যে অনেক কিছু বলা আছে হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট কি তারপর আরেকটা বিষয় এখানে আছে দেখেন যে রেন্ডার প্রপস এই যে দেখেন রেন্ডার প্রপস তো আমরা একটা প্রপস আকারে যে কোনো একটা ফাংশন পাঠাই দিতে পারি যে ফাংশনটাকে ইন্টারনালি আবার রেন্ডার করা হবে তো কেন করব কিভাবে করব আর এই দুইটা অ্যাকচুয়ালি কি পারপাসে ইউজ হচ্ছে এই সব বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে আজকে ওকে তাহলে আজকে আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে রেন্ডার প্রপস আর হচ্ছে হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট তো দেখেন এই দুইটা ডিজাইন প্যাটার্নই অ্যাকচুয়ালি ইউজ করা হচ্ছে একটা পারপাস সার্ভ করার জন্য সেটা কি যে যদি আমাদের সেম কাজ মানে সেম কাজ একাধিক কম্পোনেন্টের মধ্যে করতে হয় দেখা যাচ্ছে যে একই কাজ আমরা একাধিক কম্পোনেন্টের মধ্যে করতেছি সেক্ষেত্রে মানে আমাদের অবশ্যই মানে কোড রিপিট হবে তাই না যে একই কাজ যদি বারবার করি সেক্ষেত্রে কোড রিপিট করতে হবে না তো কোড যেন রিপিট না হয় এই কোড রিপিটেশানটা বন্ধ করার জন্য আমরা যে কাজটা করে থাকি এই সেম কাজ বা সেম কাজ তো অবশ্যই দুইটা কম্পোনেন্টের মাধ্যমে আমরা করব সাপোজ ধরেন যে কি করতে পারি আমরা এটা একদম রিয়েল একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখি তাহলে বেটার হবে তো এখানে আমাদের এই কম্পোজিশান ইনহেরিটেন্স এই দুটোকে আমি রাখলাম রেখে এখানে আরেকটা ফোল্ডার তৈরি করতেছি ফোল্ডারের নাম দিচ্ছি আমাদের তো আজকে হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট নিয়ে আলোচনা হবে এবং হচ্ছে ওই তো রেন্ডার প্রপস নেই তো আমি এখানে দেখলাম রেন্ডার প্রপস সরি এটা তো একটা ফোল্ডার তো এর ভিতরে দেখেন যে আমরা কিছু বিষয়ে এখানে ট্র্যাক করতে চাচ্ছি যেমন ধরেন যে আমাদের তিনটা বাটন থাকবে সেই বাটনে তিনটা বাটন একটা একটার মধ্যে আমরা কতবার ক্লিক করতেছি সেটা কাউন্ট করব আরেকটার মধ্যে কতবার ডাবল ক্লিক করতেছি সেই বিষয়টা কাউন্ট করব আরেকটা বাটনের মধ্যে আমরা কতবার রাইট বাটন ক্লিক করতেছি সেটা কাউন্ট করব জাস্ট হুদাই মানে একটা বিষয় বোঝার জন্য যদি এটা রিয়েল কোনো এক্সাম্পল না বাট পরবর্তীতে আমরা এই যে একটা থিঙ্কিং প্রসেস বা এখানে যে একটা প্রসেস আমরা শিখতেছি একটা ডিজাইন প্যাটার্ন শিখতেছি সেটা আমাদের রিয়েল অ্যাপ্লিকেশনে গিয়ে অনেক বেশি কাজে লাগবে তো সাপোজ ধরেন আমি একটা কম্পোনেন্ট বানাচ্ছি যেটার নাম দিচ্ছি যে ক্লিক ট্র্যাকার সে ট্র্যাক করবে যে কতবার ক্লিক করা হচ্ছে তাই না তারপর আমি এখানে আর সি সি দিয়ে যেহেতু অবশ্যই এর মধ্যে ট্র্যাক করতে হবে তাহলে আমাদের ক্লাস কম্পোনেন্ট নিয়ে এখানে মানে স্টেটফুল একটা কম্পোনেন্ট নিতে হবে যদিও আমরা ফাংশনাল কম্পানি কম্পোনেন্টে স্টেট ইউজ করতে পারি বাট সেটা হুকের মাধ্যমে আমরা এখন হুক শিখে নেই তো শুরুতে আমরা ক্লাস কম্পোনেন্ট দিয়ে শুরু করছি যাতে করে ক্লাস কম্পোনেন্টটা আমরা শিখতে পারি নইলে আমরা কিন্তু প্রথমে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট শিখলে ক্লাস কম্পোনেন্ট দেখা যায় আমরা ইউজই করি না তো ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ক্লাস কম্পোনেন্ট দুইটাই আমরা শিখছি বাট ওই যে স্টেটটা এখন ইউজ করতে আমরা শিখি নাই তো ওটা খুব তাড়াতাড়ি আমরা দেখবো স্টার্টটা সো শুরুতে আমি এখানে চাইলে একটা কনস্ট্রাক্টর নিতে পারতাম যেহেতু আমাদের কোনো প্রপার্টি থাকবে না এখানে সো ডিরেক্টলি এখানে স্টেট নামের একটা প্রপার্টি এভাবে ডিক্লেয়ার করতেছি দেন তার মধ্যে হচ্ছে একটা অবজেক্ট নেওয়া লাগবে সেই অবজেক্টের ভিতরে জাস্ট বলে দেবো যে কাউন্টার মানে কতবার ক্লিক করা হচ্ছে সেই বিষয়টা আমরা এখানে স্টোর স্টোর করে রাখবো তো এই সেলে আমরা জিরো দিয়ে রাখতেছি এবং এটাকে আমি সিম্পলি সেভ করতেছি সেভ করলে এখানে একটা ওয়ার্নিং বা হ্যাঁ একটা ওয়ার্নিং দেবো আমরা এটাকে জাস্ট এখান থেকে ফিক্স করে দেবো যেটা গত ভিডিওতে বলছিলাম আর তারপর দেখেন আমরা এখানে আরেকটা ফাংশন নিতে পারি যে আমাদের এই ক্লিকটাকে ইনক্রিমেন্ট করবে তাহলে ইনক্রিমেন্ট ডট ওকে বানান ঠিক আছে কি না যাই না বানান ভুল যাই আমি কারেকশান করে নিচ্ছি ইনক্রিমেন্টর তো এই ইনক্রিমেন্টর জাস্ট একটা ফাংশন হবে তো ইনক্রিমেন্টর আমি আমার এখানে একটা এক্সটেনশান আছে যেটার মাধ্যমে আমাকে স্পেলিং চেক করে দেয় এবং হচ্ছে কারেকশানও করে দেয় ওকে তাহলে এর ভিতরে আমরা দিস ডট সেট স্টেট নামের একটা ফাংশন পাবো তাই না তো এর ভিতরে আমরা একটা কলব্যাক ইউজ করব যাতে করে আমরা প্রিভিয়াস ভ্যালু যেটা এক্সাক্ট যে ভ্যালুটা থাকে সেটা আমরা যেন পাই এখানে আমরা চাইলে একটা অবজেক্ট ডিরেক্ট রিটার্ন করতে পারি অথবা একটা কলব্যাক দিয়ে তারপর কলব্যাক ফাংশন থেকে আমরা অবজেক্ট রিটার্ন করে দিতে পারি তাই আর যদি আমরা কলব্যাক ফাংশন দিই সেক্ষেত্রে এখানে প্রিভিয়াস যে স্টেটটা আছে সেইটা এখানে পাবো তো এটা একটা অবজেক্ট তাই না তার মানে এখানে এই ফাংশনটাকে যখন কল করা হবে এই কলব্যাক ফাংশনটাকে যখন কল করা হবে তখন এই প্রিভিয়াস স্টেট অবজেক্ট আমরা পাবো সেই অবজেক্টটাকে সিম্পলি এখানে আমরা চাইলে ডিস্ট্রাকচার করে নিতে পারি কাউন্টার তাহলে এই যে কাউন্টার এই কাউন্টার আমাদের কাউন্টারটার মধ্যে আমরা কি পাবো প্রিভিয়াস যে স্টেটটা সেটা পাবো এবং ফাইনালি আমরা রিটার্ন করবো একটা অবজেক্ট সো এইভাবে আমরা ডিরেক্টলি একটা অবজেক্ট রিটার্ন করতে পারি এবং এর একটা প্রপার্টি থাকবে কাউন্টার যার ভ্যালু হবে ওই প্রিভিয়াস যে এখানে কাউন্টার দেখতেছেন 
এই কাউন্টারের সঙ্গে এক যোগ করে দেব মানে এক এক করে বাড়াতে চাচ্ছি আমরা যোগ এক ওকে গুড তাহলে এটা সেভ করে দিলাম দেন এখানে একটা কাহিনী করবে তো এটা আমরা সলভ করে দিচ্ছি ওকে গুড আর এখানে কি হয়েছে আচ্ছা এখানে কিছু একটা বলতেছে যে অ্যাসাইনমেন্ট ফাংশন কল স্টেট শো অ্যান্ড এক্সপ্রেশন আচ্ছা আমাদের এই জিনিসটাকে রিটার্ন করতে হবে সো জাস্ট এভাবে দিয়ে দিলেই আর এই রোডটা দেবে না ওকে গুড আর এই রোড নাই এটা হুদাই দিচ্ছে আচ্ছা তারপর আমরা এখানে একটা জাস্ট বাটন দিতে চাচ্ছি বা একটা ডিপ প্রথমত নিতে পারি একটা ডিপের মধ্যে আমাদের কি কি থাকবে শুরুতে একটা বাটন থাকবে বাটন যেখানে আমরা বলবো ক্লিক মি এবং এই এর মধ্যে আমরা সিম্পলি ওয়ান ক্লিক মানে কতবার ক্লিক করা হচ্ছে সেটা আমরা কাউন্ট করব তাহলে ওয়ান ক্লিক দেন দিস ডট ইনক্রিমেন্টর আচ্ছা দিস ডট ইনক্রিমেন্টর মেথডটা আমরা ইউজ করব গুড আচ্ছা আর এর নিচে আমরা একটা জাস্ট সিম্পল স্প্যান নিতে পারি আর এখানে একটা বিষয় ভুল হচ্ছে আমাদের এটা তো একটা অবজেক্ট না সো কাউন্টার দিয়ে এভাবে দিতে হবে তাহলে এটা কাজ করবো আর এখানে তো আমরা অবজেক্টের ভিতরে সেমি ক্লোন দিতে পারি না আপনারা হয়তো ভুলটা ধরতে পারছিলেন বাট আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবতেছি কেন এখানে ওয়ার্নিংটা দিচ্ছে আচ্ছা আর এখানে এরা একটা টাইপ নামের একটা প্রপার্টি মানে এক্সপেক্ট করে সো এই টাইপটা আমরা বলে দিচ্ছি যে এটা একটা বাটন ওকে তাহলে ও আর কোনো কমপ্লেন করবে না এ হলো গিয়ে বিষয় দেন ফাইনালি ফাইনালি আমরা এই কম্পোনেন্টটাকে এখান থেকে অবশ্যই এক্সপোর্ট করা আছে সো ইউজ করতে পারি তো আমাদের যে অ্যাপডোর জেস আছে তো এই রেন্ডার প্রপস যে বিষয়টা আমরা দেখতে যাচ্ছি সেটা অনেকটা এখানে যে আমরা কোটেশানটাকে বা যে কোট যেটা কালকে গতকালকে ইউজ করলাম না কম্পোজিশানের বিষয়ে যেটা দেখলাম তো ওই কম্পোজিশান মানে কি বলে যে লজিকটা বা কম্পোজিশান থিওরিটা ইউজ করে কিন্তু আমরা রেন্ডার প্রপসের কাজটা সাধারণত করে থাকি তো দেখেন অনেক ইজিলি বিষয়টা বুঝে যাবেন আমি সেই জন্য উপরের জিনিসটাকে মানে রিমুভ করে দিচ্ছি না তো দেখেন ক্লিক ট্র্যাকারে আমরা যখন যাব মানে কত সময় নিচ্ছে দেখছেন এটা ভাইট হলে কিন্তু খুব দ্রুত হয়ে যেত ভাইট না এটা অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে ভিট এটা বাবা এত সময় নিলে কেমন হবে একটা যে রিলোড দেই হয়তো আবার বুঝতে পারেনি যে চেঞ্জ হয়েছে হ্যাঁ আসছে 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 বাট আমরা তো একটা এখানে স্প্যান নিছিলাম না ক্লিক ট্র্যাকার গেলাম এর মধ্যে আচ্ছা নিচে একটা স্প্যান নিতে চাইলাম বাট আমি স্প্যান দিই নাই স্প্যান স্প্যানের মধ্যে আমরা কতবার ক্লিক করা হচ্ছে সেটা বলবো যে টোটাল ক্লিক কতবার এখানে আমাদের কাউন্টারটা হবে সো ওপরে আগে ডিস্ট্রাকচার করে নিয়ে নয়তো বাবার কাহিনী করবে কনস্ট কাউন্টার দিস ডট স্টেট ওকে গুড এখানে আমরা কাউন্টারের ভ্যালুটা বসাই দেবো এত টাইমস ক্লিক করা হয়েছে ওকে আমাদের একটা বিষয় গুড আচ্ছা তাহলে দেখেন এই যে ক্লিক করতেছে এক এক করে বাড়তেছে গুড আমরা এমনটাই চাচ্ছিলাম এখান থেকে যদি যান তাহলে এই জায়গাতে দেখতে পাবেন যে কাউন্টারের ভ্যালু এখন কত এক এক করে বাড়বে এটা ওই ডিবাগার টুলটা ওকে তারপর আমরা এই ধরনের আরও বেশ কয়েকটা ফাংশনালিটি ইউজ করতে পারি মানে সেম কমন জিনিস এই যে ইনক্রিমেন্ট হবে এবং একটা কাউন্টার স্টেট থাকবে যেমন আমরা আরেকটা নিতে পারি যেটার নাম হবে ডাবল ক্লিক ট্র্যাকার ডাবল ক্লিক ট্র্যাকার আমি নামটা কপি করে রাখতেছি যাতে করে পরবর্তীতে ইউজ করতে পারি ডট জেএসএক্স তো অনেকটা ক্লিক কাউন্টারের মতোই হবে সো পুরো জিনিসটাকে আমি সিম্পলি কপি করে ডাবল ক্লিক ট্র্যাকারের মধ্যে নিয়ে আসতেছি নিয়ে এসে আমাদের এই জিনিসটাকে আমি যত জায়গায় আসছে সব জায়গাতে রিপ্লেস করে দিচ্ছি ওকে সো জাস্ট এই রিপ্লেস করে দিলাম গুড ডাবল ক্লিক ট্র্যাকার আচ্ছা আচ্ছা এটা এখানে রিপ্লেস হয়নি ডাবল ক্লিক ট্র্যাকার তাহলে এখানে আমরা বলবো যে টোটাল ডাবল ক্লিকস এত টাইমস ওকে তারপর আমরা এই জায়গাতে বলতে পারি ডাবল ক্লিক নিই 
আর এখানে আমাদের যে অন ক্লিক এটাকে আমরা চেঞ্জ করে দেব তো নর্মাল জাভা স্ক্রিপ্টে অন ডিবি বিএল এই ধরনের কিছু একটা ছিল বাট এখানে কি বলে রিয়াক্টের ক্ষেত্রে অন ডাবল ক্লিক নামেরই একটা ইভেন্ট আছে সেই ইভেন্টটাকে আমরা ইউজ করব ওকে এই যেটা তো দেখেন এটাকে ডাবল ক্লিক করলে কাজ করবে ও সরি আমরা এখনও কিন্তু ইউজই করি না এটাকে সো অ্যাপের মধ্যে গিয়ে এখানে ইউজ করতে হবে অন ডাবল ক্লিক ট্র্যাকার ব্যাস গুড তো দেখেন আমরা কিভাবে ওই কম্পোজিশন টেকনিকটাকে ফলো করে কেমন জিনিসটা হ্যান্ডেল করতে পারি দেখেন দুইটা করে ক্লিক করতেছি মাউসের হয়তো বা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন আপনারা দুইটা করে ক্লিক করতেছে আর এক এক করে বাড়তেছে তাহলে এখানে আমরা ডাবল ক্লিকটা ট্র্যাক করতেছি এর মতো আরও থাকতে পারে আমাদের ওকে ধরেন যে আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে যে আমাদের রাইট বাটন ক্লিকটাকে ট্র্যাক করে তাহলে রাইট রাইট বাটন ক্লিক ট্র্যাকার অনেক বড় নাম দিয়ে দিলাম ব্যাপার না ওকে ডট জে এস এক্স গুড তাহলে আমরা ওই আগের যে কম্পোনেন্টটা ছিল তারই সব কিছু কপি করে এনে এখানে পেস্ট করতেছি তার কারণ কাহিনিটা একদম সেম হবে সো এখান থেকে এই জাস্ট নিলাম নিয়ে আমরা জাস্ট এই রাইট বাটন ক্লিক ট্র্যাকার এটা ইউজ করতেছি এখানেও করে দিচ্ছি বাট বাস তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে টোটাল রাইট বাটন ক্লিক এত টাইমস আর এখানে বলতে হবে যে রাইট ক্লিক মি ওকে খুব একটা মিনিংফুল হচ্ছে না বাট জাস্ট বোঝানোর জন্য তো সেভ করলাম দেন অ্যাপের মধ্যে গিয়ে এটাকেও ইউজ করতে পারি আমরা খুবই ইউজলেস একটা জিনিস তৈরি করতেছি বাট বোঝার জন্য জিনিসগুলো যত সিম্পল রাখা যায় তত বেটার ওকে তো দেখেন আমাদের এখানে এটাও চলে আসছে তো সরি লেফট বাটন ক্লিক করলে কাজ করতেছে বিকজ আমি ইভেন্টটা চেঞ্জ করি নাই আমাদের ইভেন্টটা চেঞ্জ করতে হবে তো রাইট বাটনের ইভেন্ট হচ্ছে এখানে আবার অন রাইট বাটন লিখতে যায় না এটা হবে যে অন কনটেক্সট মেনু রাইট বাটনকে অবশ্য কনটেক্সট মেনু বলা হয় তাহলে যে অন কনটেক্সট মেনু এই অন কনটেক্সট মেনু ইভেন্টটা আমরা ইউজ করব রাইট বাটন ক্লিক করলে দেখবো যে রাইট বাটন ক্লিক করলে কাজ করবে এটাকে একবার ক্লিক রিলোড করি তাহলে আমাদের স্টেটগুলো এমটি হয়ে যাবে সব দেখেন এই যে দিলাম একটা ক্লিক কাজ করতেছে ডাবল ক্লিক করলাম এটাও কাজ করতেছে এবার রাইট বাটন ক্লিক করলে ওটাও কাজ করতেছে বাট আমাদের এখানে একটা ব্রাউজারের ডিফল্ট যে বিহেভিয়ার সেটা সে দেখাচ্ছে তো যাই হোক এই গেল গিয়ে বিষয় তো এই তিনটা কম্পোনেন্ট এই তিনটা কম্পোনেন্ট কিন্তু সেম ওয়েতে কাজ করতেছে তাই না এবং আমাদের একই রকমের কাজ বারবার করতে হচ্ছে তো এটার সলিউশনটা তাহলে কি আমরা এর জন্য বিভিন্ন ডিজাইন প্যাটার্ন ফলো করতে পারি যাতে করে আমাদের কোডটা ডুপ্লিকেট করা না লাগে হ্যাঁ তিনটার জন্য তিনটাই কম্পোনেন্ট লাগবে এটা ঠিক বাট আমাদের যে স্টেট তারপরে যে কাউন্টার ফাংশন সরি এই যে ইনক্রিমেন্ট ফাংশন তাই না এই জিনিসগুলো কিন্তু বারবার ডুপ্লিকেট হচ্ছে এটা কিন্তু কমন এই এই কাজটা সেম প্রত্যেকটাতে করতে হচ্ছে সো এটাকে তাহলে আমরা কিভাবে অপটিমাইজ করতে পারি বা এই কোডটা ডুপ্লিকেশান কিভাবে আমরা কমাতে পারি তো এর জন্য আমরা কিন্তু এই কনটেক্সট সরি কনটেক্সট বলতেছি যে কম্পোজিশান টেকনিক যেটা ছিল আর ওই কম্পোজিশান টেকনিকটাই ফলো করতে পারি তাই না যে ধরেন যে আমাদের এখানে একটা একটা মানে থার্ড পার্টি বা একটা কি বলা যায় এক্সট্রা একটা কম্পোনেন্ট থাকবে যে কম্পোনেন্টের মধ্যে আমরা স্টেটগুলোকে রাখবো এবং তার ভিতরে আমরা চিলড্রেন হিসাবে এই সবগুলোকে পাঠাবো আর এর ভিতরে যখন পাঠাবো তখন এখানে একটা কলব্যাক পাঠাই দেবো আর কি যেখানে দেখেন এই কোডের মধ্যে আমরা কি করছিলাম আপনি যদি এই কোড ডট জে এস এক্সের মধ্যে আসেন তো কোড ডট জে এস এক্সের মধ্যে আমরা চাইলে এই জায়গাটাতে একটা কি বলে স্টেট এবং এই মতো একটা ইনক্রিমেন্ট ফাংশন রাখতে পারি কিন্তু স্টেট এবং ইনক্রিমেন্ট ফাংশন চাইলে এখানে রাখা যায় তাই না এই জায়গাতে আমরা চাইলেই রাখতে পারবো তো তারপরে আমরা চিলড্রেন আকারে বা যে কোনো একটা প্রপস আকারে এটাও একটা এক ধরনের প্রপস তাই না প্রপসের মধ্যে তো আসতেছে চিলড্রেন অথবা আপনি আপনার কাস্টমার একটা প্রপস বানায় তার ভিতরে একটা ফাংশন আপনি পাঠাই দিতে পারেন এবং সেই ফাংশনটা এখান থেকে কল হবে এবং কল করার সময় আমরা আর্গুমেন্ট আকারে এখানে যে স্টেটগুলো থাকবে সেগুলোকে আমরা পাস করে দেব তো জাস্ট কিছুই না কম্পোজিশন টেকনিক যেটাকে আমরা একটা প্রপসের মাধ্যমে ইউজ করতেছি এবং প্রপসটাকে বাইরে থেকে রেন্ডার করতেছি মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি প্রপসের ভিতরে কি রেন্ডার হবে সেটা আমরা মানে টোটালি বাইরে থেকে ডিফাইন করতেছি বা যে এই ফাংশনটাকে ইউজ করবে যে কম্পোনেন্টটা ইউজ করবে সে ডিফাইন করে দেবে আসলে 
এই কম্পোনেন্টটা কি রেন্ডার করবে তাই না এই কম্পোনেন্টটা কি রেন্ডার করবে সেই রেন্ডার পাওয়ারটা আমরা এই কম্পোনেন্টের যে ইউজার যে ইউজ করতে যাচ্ছে কম্পোনেন্টটাকে যে কল করবে তা তার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি সে যা ডিসিশান নেবে সে যা রেন্ডার করতে চাইবে সেটাই ফাইনাল আমরা এখানে আমাদের কিছু বলার নেই ওকে বা এই কম্পোনেন্টের কিছু বলার নেই এই মতো একটা বিষয় তো ধরেন যে আমরা সেই কাজটাই করতেছি যে এখানে সব কিছু ট্র্যাক হচ্ছে তাই না তাহলে আমরা এখানে একটা ট্র্যাকার নামের কম্পোনেন্ট নিচ্ছি ট্র্যাকার ডট জে এস এক্স তো এটা একটা অবশ্যই স্টেট ফুল কম্পোনেন্ট হবে সো আমরা যেহেতু এখন বর্তমানে একটা স্টেট ফুল কম্পোনেন্ট সম্পর্কে জানি সো আমরা এই জিনিসটা নিচ্ছি তারপর দেখেন যে কোনো একটার ভিতর থেকে আমরা এই ইনক্রিমেন্টর এবং স্টেট এই দুইটাকে জাস্ট কপি করে নিয়ে আসতেছি নিয়ে এসে এখানে পেস্ট করে দিলাম তো এখানে স্বাভাবিকভাবে আমাদের একটা ইউরোড ধরাই দেবে তো এটাকে আমি জাস্ট কুইক ফিক্স করে নিচ্ছি ডিজেবল ফর ইন্টায়ার ফাইল দেন এটাকে সিম্পলি ফিক্স করে নেই আর এই যে এখানে একটা কাহিনী করবে সো এটাকেও আমরা ডিজেবল করে দিই এই দুইটা ডিসেবল করে রাখাই ভালো হলো আচ্ছা তাহলে দেখেন আমরা এখন কি করব এইখানে এই কম্পোনেন্টটার ভিতরে আমাদের স্টেট স্টেট এবং ইনক্রিমেন্ট ফাংশন দুটাই আছে তাই না তাহলে আমরা এইগুলোর ভিতরে আর রাখতে চাচ্ছি না এর ভিতরে আর কোনো ইনক্রিমেন্ট ফাংশন বা কিছুই রাখবো না আমরা এই যে এই দুইটা জিনিস এই ইন সরি এই যে একটা স্টেট এবং একটা ইনক্রিমেন্টর ফাংশন বা মেথড এই দুইটাকে আমরা প্রপস আগের রিসিভ করব সো এখানে যেহেতু কোনো স্টেট থাকতেছে না এটা একটা নর্মাল ফাংশন হতে যাচ্ছে সো আমরা এখানে স্টেটলেস ফাংশন নিতে পারি তাই না সিম্পল স্টেটলেস তার কারণ আমাদের তো এখানে এটা স্টেটফুল কম্পোনেন্ট হচ্ছে না এখানে তো কোনো স্টেট আমরা রাখতেই চাচ্ছি না স্টেটগুলোকে যেহেতু এই তিনটা কম্পোনেন্টের স্টেট সেম সেই জন্য স্টেটগুলোকে আমরা একটা কমন একটা মানে কি বলে কম্পোনেন্টের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি আর এগুলোর ভিতরে যদি স্টেট থাকবে না আমরা তাহলে স্টেটলেস কম্পোনেন্ট বানাতে পারি তো এখান থেকে সিম্পল এই যে স্টেটলেস বানাতে হলে কি করতে হবে কিছুই না জাস্ট এই রিটার্ন থাকবে এর ভিতরে একটা মাত্র রিটার্ন আর এখানে এটা হয়ে যাবে ফাংশন ফাংশন আর এক্সটেন্ড করবো না জাস্ট এভাবে এটা একটা স্টেটলেস কম্পোনেন্ট হয়ে গেলো আর এখানে আমাদের প্রপসগুলো আসবে সো এর মধ্যে আমরা দুইটা প্রপস পাঠাবো একটা প্রপস হবে আমাদের সেই কাউন্টারটা কাউন্টার এটাকে আমরা ডিস্ট্রাকচার করে নিচ্ছি আর আরেকটা হবে ওই যে ইনক্রিমেন্টর ইনক্রিমেন্টর ওকে তার কারণ আমরা এর মধ্যে আর কোনো স্টেট রাখতে চাচ্ছি না এটাকে সিম্পল স্টেটলেস ফাংশন বানাই দিলাম গুড সেভ করলাম বাস তাহলে সিমিলার ওয়েতে আমরা কিন্তু এই দুইটা প্রপস আকারে পাঠাবো আর পাঠাবো এই ট্র্যাকারের ভিতর থেকে নিয়ে তো কিভাবে সেটা ওই যে কম্পোজিশান টেকনিক ফলো করে যেটা একটা প্রপসের ভিতরে করে আমরা পাঠাই দেব ওকে মানে একটা কি বলবো যে রেন্ডার প্রপস আমরা পাঠাবো যেটা এই ট্র্যাকার ফাংশনটা রেন্ডার করবে রেন্ডার করার সময় সে আর্গুমেন্ট আকারে পাস করে দেবে ওর ভিতরে যে স্টেট এবং একটা মেথড আছে সেই মেথডটাকে ওকে তো এই যে এই স্টেটটা এবং মেথডটা সে পাঠায় দেবে তো অনুরূপভাবে আমরা সবগুলাতে এই কাহিনিটা করে ফেলি তো রেন্ডার লাগতেছে না আমাদের এখানে কোনো স্টেটও লাগতেছে না সিম্পলভাবে আমরা জাস্ট এটাকে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট বানাই দিচ্ছি বাস এর মধ্যে কি থাকবে কাউন্টার থাকবে আরেকটা হবে এটা কি ইনক্রিমেন্ট না এই দুইটা জিনিস লাগবে এটাও আমাদের লাগবে না তো এখানে কেন তাহলে এই যে ইনক্রিমেন্টাল ফাংশনটাও লাগবে তাহলে এটা সরাসরি যেহেতু এখান থেকে অ্যাক্সেস করতেছে আমাদের তো আর ডিস দে ডিস্ট সরি এখান থেকে আর নেওয়ার দরকার নেই সো এটা অবশ্যই ডিস্ট্রাকচার করে নিতে হবে এভাবে যেহেতু এখানে প্রপস আসবে শুধু তো এক্সপোর্ট ডিফল্ট হুম সবই ঠিক আছে আর উপরে রিয়াক্ট ইম্পোর্ট করার প্রয়োজনই ছিল না থাক সমস্যা নেই ও আচ্ছা এখানে ক্লাস দিয়ে রাখছি না ফাংশন গুড আচ্ছা তাহলে এটাও আমরা একটা স্টেটলেস কম্পোনেন্ট বানাই পেলাম রাইট বাটনের যেটা আছে এটা কেউ সেম ভাবেই ডিল করতে হবে এই দিলাম দে ফাংশন ফাংশন দেন হচ্ছে এখানে আমাদের কাউন্টার কাউন্টার আর একটা হবে ইনক্রিমেন্টর ওকে দেন এখানে দিসটা উঠাই দিচ্ছি জাস্ট স্টেটলেস একটা কম্পোনেন্ট হয়ে যাচ্ছে এটা আর কিছুই না এখানে আরেকটা ব্র্যাকেট উঠাই দিলেই আমাদের কাজ শেষ তো দেখেন এখন এর ভিতরে আমাদের এই দুইটা একটা স্টেট আর একটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্টর ফাংশন পাস করতে পারতে হবে সো সেই কাজটা আমরা কিভাবে করতে পারি এই যে আমি কিন্তু এখানে কমেন্ট করেই রাখছি অ্যাপের মধ্যে আমরা অ্যাপের মধ্যে চলে যাই যেখানে এদেরকে ইউজ করব সেই জায়গা থেকে মানে বাইরে থেকে আমরা এই দুইটা প্রপস পাঠাবো আমাদের এখানেও কিন্তু নাই আমরা এই বিষয়টাকে আরেকটা ওয়েতে সলভ করতে পারতাম 
সেটা কিভাবে যে দেখেন যেহেতু এদের কমন স্টেট আর একটা কি কমন একটা স্টেট এবং একটা মেথড থাকতেছে সো এদের যে প্যারেন্ট আছে সেই প্যারেন্টের কাছে আমরা স্টেটটাকে লিফট করে দিই মানে লিফট আপ করে দিতে পারতাম তাই না যে এদের প্যারেন্টের কাছে মানে অ্যাপের কাছে আমরা স্টেটটা রাখতে পারতাম বাট প্রবলেমটা হচ্ছে গিয়ে যে এই যে এরা অ্যাপের ইমিডিয়েট চাইল্ড তো সেক্ষেত্রে ঠিক আছে বাট ইমিডিয়েট চাইল্ড যদি না হতো দেখা যাচ্ছে এই যে রাইট বাটন ট্র্যাকার এটা দেখা যাচ্ছে বিশ পঁচিশটা কম্পোনেন্টের পরে গিয়ে আছে মানে থাকতে পারে না নেস্টেড কম্পোনেন্ট তো হতে পারে ট্রি স্ট্রাকচার না এটা তো দেখা যাচ্ছে যে এখানে এই যে অ্যাপের ভিতরে ডিরেক্টলি রাইট ট্র্যাকারটা আছে বাট এরকমটা হলো না এটা একদম এই যে অ্যাপ যেমনটা এই যে এখানে দেখেন এদের এখানে এটাও একটা রিয়েক্টেরই অ্যাপ তো আমরা এখানে গিয়েও সম্ভবত পাবো বাট এটা প্রোডাকশান মোডে আছে তো সম্ভবত এখানে পাওয়া যাবে কি না এই যে আছে দেখেন তো এই যে কত বড় ট্রি হয়েছে দেখছেন সো এটা ধরেন যে আমাদের অ্যাপ কম্পোনেন্ট তো অ্যাপের ইমিডিয়েট কম্পোনেন্ট হিসেবে থাকলে আমরা এ এদের যে মানে এ ধরেন যে ইমিডিয়েট এদের অবশ্য অনেক কাহিনী করা আছে এখানে এর ভিতরে এটা তার ভিতরে এটা কী করছে আল্লাহ জানে তো যাই হোক ধরেন যে এইখানে এই যে আর কম্পোনেন্ট এই আর কম্পোনেন্টের মতো আরও বেশ কয়েকটা কম্পোনেন্ট এখানে আছে যাদের স্টেটগুলো আমরা সরাসরি চাইলে এই এর প্যারেন্ট স্টেটের কাছে উঠাই দিতে পারি তাই না আমার মাউসের দিকে লক্ষ্য করেন আমার ফেস দেখে লাভ নাই তো এখানে দেখেন যে এই এনের ওপরে উঠাই দিতে পারি বা এই যে প্যারেন্টের কাছে উঠাই দিতে পারি বাট এমনটা যদি হয় যে এখানে দুইটা কম্পোনেন্ট আছে এর ইমিডিয়েট চাইল্ড আর আরেকটা আছে গিয়ে একদম অনেক নিচে অনেক নিচে গিয়ে আছে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে তো এর ভিতর দিয়ে প্রপস ড্রিলিং করে পাঠাতে হবে যে প্রপস ড্রিল ড্রিলিংটা হচ্ছে অনেক মানে এক্সপেন্সিভ আপনার এর ভিতরে যেগুলোর মধ্যে দিয়ে পাঠাচ্ছেন সেগুলো তো দরকার নেই প্রপসটা তাহলে এর ভিতর দিয়ে এত দূর দিয়ে পাঠানোর তো কোনো প্রয়োজন হয় না এবং দেখা যাবে যে আপনি যখন এই বিষয়টা বুঝতে যাবেন তখন একদম সবগুলো আপনাকে ট্রাভার্স করে আসতে হবে যে কার ভিতর দিয়ে কি পাঠাইছেন না পাঠাইছেন সব কিছু বুঝতে পারতেছেন বিষয়টা কমপ্লেক্স সো এই যে মানে স্টেট আফ মানে স্টেট এক ধাপ উপরে উঠাই দেবো প্যারেন্টের কাছে এই কনসেপ্টটা আমাদের যদি মানে যেগুলা কম্পোনেন্ট সেম স্টেটটা শেয়ার করবে সেই কম্পোনেন্টগুলো যদি সিবলিংস হয় তাহলে তাদের প্যারেন্টের কাছে দেওয়া যেতে পারে একদম সিম্পল হয়ে আর যদি সিবলিংস না হয় তাহলে কি করবেন সেক্ষেত্রে আমরা এই যে প্রপস মানে রেন্ডারিং প্রপস এই টেকনিকটা অবলম্বন করতে পারি যেটা অনেকটা কম্পোজিশন টেকনিকটাকে কাজে লাগায় আমরা একটা প্রপস রেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করব তো ধরেন যে তো প্রপস রেন্ডারিংয়ের বিষয়টা এই যে ট্র্যাকার দেখতেছেন না এই যে ট্র্যাকারটা এই ট্র্যাকারের মধ্যে ধরেন যে আমরা একটা কি করতে চাচ্ছি ওকে এখানে আমরা একটা প্রপস পাঠাতে চাচ্ছি বাইরে থেকে যে প্রপসের কোনো একটা নাম আমরা দিয়ে দিচ্ছি যেমন এখানে আমি এইগুলোকে জাস্ট সিম্পলি কমেন্ট করে রাখতেছি ওকে আপাতত আমরা ইউজ করব আর তার আগে এখানে একটু আমরা ট্র্যাকারটাকে ইউজ করি ট্র্যাকার এই নেন ট্র্যাকার ওকে গুড সরি এই যে ট্র্যাকার এর ভিতরে আমরা একটা যদি কি রেন্ডার করব সেই বিষয়টা যদি এখান থেকে বলে দিতে পারতাম যেমন আমরা প্রপসের নামই দিচ্ছি রেন্ডার যে কোনো নাম দিতে পারেন বাট আমি এখানে রেন্ডার নামের একটা প্রপস দিচ্ছি যার মধ্যে একটা কলব্যাক ফাংশন দিচ্ছি ওকে একটা কলব্যাক ফাংশন প্রোভাইড করতেছি করে এখানে এই কলব্যাক ফাংশনটা একটা কিছু রিটার্ন করবে ধরেন যে একটা এইস ওয়ান রিটার্ন করবে এইস ওয়ান এইস ওয়ান তো একটা ভ্যালিড জিএস এক্স এলিমেন্ট তাই না তাহলে এখানে বললাম যে হ্যালো ওকে দেখেন এটা সিম্পল একটা ফাংশন এবং এই যে রেন্ডার যে মানে প্রপসটা এই প্রপসটাকে আমরা কি করছি প্রপসের ভিতরে একটা ফাংশন প্রোভাইড করতেছি যে ফাংশনটাকে চাইলে আমাদের ট্র্যাকার নামের যে কম্পোনেন্ট সে কল করতে পারবে ওকে তাহলে এ এর ভিতরে কি পাচ্ছে একটা মানে প্রপস পাচ্ছে আমরা ডিস সরি এখানে কনস্ট রেন্ডার তো রেন্ডার নামের একটা প্রপস পাবে কোথার থেকে ডিস ডট প্রপসের ভিতর থেকে যেহেতু ফাংশন কম্পোনেন্ট আমরা এইভাবে ডি স্ট্রাকচার করে নিলাম তাহলে এখানে দেখেন রিটার্ন আমরা এখানে কি রিটার্ন করব বা এই রেন্ডার মেথডটা আসলে কি রেন্ডার করবে সেই বিষয়টা আমরা এর মধ্যে রাখতেছি না আমরা রেন্ডার মেথডটা কি রেন্ডার করবে সেটা এই ফাংশনকে যে ইউজ করতেছে বা এই কম্পোনেন্টকে যে ইউজ করতেছে তার ওপরে ছেড়ে দিলাম ওকে তাহলে এখানে এই ফাংশন যেহেতু এটা একটা ফাংশন সেটাকে জাস্ট আমরা সিম্পলি এখান থেকে কল করে দেবো তো কল করে দিলাম আমরা কি রেন্ডার করতে হবে সেই ভ্যালুটা এখানে রিটার্ন পাবো তাই না এবং আমাদের এই ট্র্যাকার ফাংশনটা সেটাকে রেন্ডার করবে তো অনেক মানে কি বলবো যে ঘোরায় পেশায় 
সেম কাজটা আমরা কিন্তু সরাসরি করতে পারতাম বাট ঘোরাই করতেছে বাট এই ঘোরাই করার টেকনিকটা আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগবে তো দেখেন এই যে হ্যালোটা এবং এই যে এইস ওয়ান এখানে এই দুইটা থাকার কথা না রিলোড করতে হবে আদারওয়াইজ আপডেট হবে না এই তো দেখেন এই যে ট্র্যাকার ওকে ট্র্যাকারের ভিতরে একটা জাস্ট এইস ওয়ান থাকবে এই যে বডি রুট ডিপ এই যে এইস ওয়ান তাই না তার মানে দেখেন কি রেন্ডার করতে হবে সেই পুরো পাওয়ারটা কিন্তু আমরা যে এই কম্পোনেন্টটাকে ইউজ করতে চাই তার হাতে দিয়ে দিচ্ছি এবং আমরা ধরেন যে এই যে রেন্ডার ফাংশনটা যেটাকে আমরা এখানে নিলাম চাইলে এখানে কিন্তু কিছু একটা পাঠাই দিতে পারতাম তাই না এখান থেকে কিছু একটা কিন্তু চাইলে পাঠাতে পারবো ধরেন যে আমি একটা অবজেক্ট পাঠাচ্ছি যে অবজেক্টের মধ্যে বলতেছি যে গ্রিটিংস গ্রিটিংস নামের একটা প্রপার্টি দিচ্ছি দিয়ে বলতেছি যে হ্যালো প্রোগ্রামার্স ওকে দেখেন হ্যালো প্রোগ্রামার্স তাহলে এই যে গ্রিটিংসটাকে আমরা এই রেন্ডার ফাংশন যেখানে আছে এই রেন্ডারটা জাস্ট প্রপস এর ভিতরে আমরা পাঠাই দিছি রেন্ডার নামের একটা প্রপস যেটা অ্যাপডোর জেস এর মধ্যে দেখেন এখানে রেন্ডার নামের একটা প্রপার্টি বা প্রপস পাঠাইছি তাহলে এই ফাংশন মানে এই প্রপার্টিটার ভ্যালু হিসেবে একটা ফাংশন দিছি এবং এই ফাংশনটাকে যখন কল করা হচ্ছে তখন একটা অবজেক্ট পাঠাই দেওয়া হচ্ছে যে অবজেক্টের ভিতরে গ্রিটিংস নামের একটা প্রপার্টি আছে তো এই গ্রিটিংস প্রপার্টিটা আমরা এখান থেকে ডিস্ট্রাকচার করে নিয়ে চাইলে এই সোনের মধ্যে ইউজ করতে পারি কিন্তু পারি না অবশ্যই পারি এখানে আমরা এই এইস ওয়ানের মধ্যে এই গ্রিটিংসটাকে এভাবে দিয়ে দিতে পারি সেক্ষেত্রে দেখেন কত মানে ইজিলি জিনিসটাকে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারতেছি মানে কি রেন্ডার করবে এই ট্র্যাকারটা কী রেন্ডার করবে সেটা আমরা তার প্রপসের ভিতরেই বলে দিতে পারতেছি এটা একটা গ্রেট অ্যাডভান্টেজ আমাদের জন্য এই যে দেখেন এর ভিতরে গিয়ে আমরা এখানে কি রেন্ডার করবে এই রেন্ডার আর এই রেন্ডার কিন্তু আবার আলাদা জিনিস মানে এই রেন্ডারটাকে আমরা প্রপস আকারে পাঠাই দিচ্ছি আপনি অন্য কোনো নামেও পাঠাতে পারতেন ওকে তো এই হচ্ছে কি বিষয় তাহলে এখানে দেখেন হ্যালো প্রোগ্রামার চলে আসছে কিন্তু তো এই বিষয়টাকে আমরা কাজে লাগাবো তো দেখেন তো এখানে আমরা যে এইস ওয়ান সরি এখানে না এই যে অ্যাপডোটাইস তো এখানে যে আমরা এইস ওয়ান রেন্ডার করছি এইস ওয়ান রেন্ডার না করে কি করতে পারতাম এখানে একটা ভ্যালিড একটা যে কোনো কী বলে আমাদের তৈরি করা কাস্টম এলিমেন্টও কিন্তু আমরা রেন্ডার করতে পারতাম পারতাম না এখানে এইস ওয়ান রেন্ডার না করে আমরা জাস্ট এটাকে রেন্ডার করতেছি এই যেটা এই যে এখানে এভাবে দিলাম তো অবশ্যই এগে আবার ইম্পোর্ট করতে হবে কমেন্ট করা তো ইম্পোর্টটা চলে গেছে তো এই যে ট্র্যাকার বাট ট্র্যাকার তো আমাদের থেকে দুইটা জিনিস এক্সপেক্ট করে কে কী এক্সপেক্ট করে একটা হচ্ছে আপনার এই যে স্টেটটা আর হচ্ছে ইনক্রিমেন্টটা তো গ্রিটিংসের পরিবর্তে আমরা পাঠাই দিতে পারি তো এখানে তো আমাদের কাছে আসে স্টেটটা তাই না তো এখানে এই যে স্টেট ইকুয়াল স্টেটটা কই পাবো আমরা এর ভিতরে দিস দিয়ে অ্যাক্সেস করতে হবে তাহলে দিস ডট স্টেট বা আমরা এখানে জাস্ট কাউন্টারটা পাঠাতে চাচ্ছি ডট কাউন্টার ওকে দিস ডট স্টেট ডট কাউন্টার তো এখানে এই যে আমাদের একটা ভেজাল করবে এখানে আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি তাহলে দেখেন স্টেট না এখানে জাস্ট কাউন্টারটাকে পাঠাচ্ছি সিওটিআর কাউন্টার কাউন্টার পাঠাচ্ছি ওকে আর আরেকটা আরেকটা প্রপার্টি পাঠাবো সেই প্রপার্টিটা হবে এই যে আমাদের ইনক্রিমেন্ট প্রপার্টি তাহলে এটা দিস ডট ইনক্রিমেন্ট দিলে তো হচ্ছে দিস ডট সরি অবশ্যই একটা প্রপার্টি নেম দিতে হবে এটা ইকুয়াল হবে দিস ডট কি সব লিখতেছি দিস ডট ইনক্রিমেন্ট বাস তাহলে দেখেন আমরা এই যে রেন্ডার ফাংশনটাকে বাইরে থেকে পাঠাই দিচ্ছিলাম এই রেন্ডার ফাংশনটা কল করার সময় আমরা দুইটা আর্গুমেন্ট পাঠাচ্ছি একটা হচ্ছে আমাদের সেই স্টেটটা আর একটা হচ্ছে এই যে ইনক্রিমেন্ট ফাংশনটা ওকে তো আজকে আবার কেন জানি বাইরে যে কুকুর ডাকতেছে ব্রুসুর তো সরি ফর দ্যাট এটা আমার হাত কন্ট্রোলে নাই ওরা ওইদিকে ডাকতেছে ওদের ডাক দেন আচ্ছা এখানে তাহলে আমরা দুইটা জিনিস পাচ্ছি একটা হচ্ছে কি ইনক্রিমেন্টার আর একটা হচ্ছে সরি কাউন্টার কাউন্টার আর একটা হচ্ছে ইনক্রি মেন্টর ওকে বানান মনে আবার ভুল করছি ইনক্রিমেন্টর কাউন্টার আর ইনক্রিমেন্টর না এরকম হচ্ছে আমাকে আজকে আর রেকর্ড করতে দিবে না আচ্ছা তাহলে এই দুইটা জিনিস কিন্তু আমাদেরকে পাঠাই দিতে হবে আর হবে এখানে তাই না সো অবশ্যই দেখেন যে এই ক্লিক ট্র্যাকার কি এক্সপেক্ট করে আমাদের থেকে দুইটা প্রপস এক্সপেক্ট করে যে দেখেন প্রপস একটা হচ্ছে কাউন্টার আর একটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্টর তাহলে এই দুইটা প্রপস আমাদেরকে পাঠাতে হবে এই দুইটা প্রপস আমরা এখান থেকে চাইলে পাঠাই দিতে পারবো হরিগুলোকে তো আমরা এখানে পাচ্ছি এই যে দেখেন এই ট্র্যাকারের ভিতরে আমরা রেন্ডার ফাংশনটা পাঠাচ্ছি এবং মানে রেন্ডার একটা প্রপস পাঠাচ্ছে যেটা একটা কলব্যাক ফাংশন যে কলব্যাক ফাংশনকে কল করার সময় এই দুইটা জিনিস এই ট্র্যাকার আমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে এবং তারপর আমরা এখানে কি রেন্ডার করব মানে এই ট্র্যাকারের ভিতরে কি রেন্ডার করবো সেটা আমরা বাইরে থেকে ডিসাইড করতে হচ্ছে যেটা একটা গ্রেট অ্যাডভান্টেজ যেটাকে বলা হচ্ছে রেন্ডার প্র
ওকে গুড তাহলে দেখেন এবারে আমাদের সব কিছু আগের মতোই কাজ করবে আগের মতোই সব কিছু কাজ করবে যে ক্লিক করতেছি এই যে এক দুই তিন এভাবে বাড়তেছে দেখেন তাহলে আমরা এটা কিন্তু এই সিম্পল কম্পোজিশন টেকনিকটা ইউজ করলাম রিয়েক্টের যে কম্পোজিশন টেকনিক তাই না এই যে আমরা এখানে একটার ভিতরে আরেকটাকে কম্পোজ করে দিচ্ছি তো এটা আমরা একটা আমাদের নিজস্ব একটা রেন্ডার মেথড দিয়ে করতেছি সরি রেন্ডার প্রপস আমরা বানাচ্ছি তো এই রেন্ডার প্রপস দেওয়াটা কিন্তু খুব একটা ম্যান্ডেটরি ছিল না আমরা চাইলে এই এই সিস্টেমটাও ফলো করতে পারতাম তাই না যেটা সিলড্রেনের মধ্যে যেত মেন বিষয়টা হচ্ছে এর যে কোনো একটা প্রপসের মধ্যে এই ট্র্যাকারের যে কোনো একটা প্রপসের মধ্যে একটা ফাংশন দিতে হবে দিয়ে সেই ফাংশনটাকে আমরা রেন্ডার ওর রেন্ডার মেথডের মধ্যে কল করব এটাই হচ্ছে কি টেকনিক আর কিছুই না তো এখানে দেখেন যে আমরা যে কাজটা করছি ওভারঅল পুরো জিনিসটাকে এখান থেকে দেখেন যে এই এতটুকু এতটুকু জিনিস আমি কাট করে নিচ্ছি নিয়ে আমরা এখানে রেন্ডার নামের কোনো প্রপস দিচ্ছি না আমরা জানি যে এর যে স্টার্টিং এবং এন্ডিং আছে ট্র্যাকার সরি ট্র্যাকার এই যে ট্র্যাকার এর স্টার্টিং এবং এন্ডিং এর মাঝখানে আমরা চাইলে এখানে এভাবে দিয়ে এর ভিতরে একটা ফাংশন পাঠাই দিতে পারি তাহলে সেই ফাংশনটা একটা প্রপস চিলড্রেন প্রপস আকারে যাবে তাই না তো দেখেন আমরা একটা ফাংশনই পাঠাইছি এর ভিতরে এই যে এটা একটা কিন্তু ফাংশন জাস্ট একটা সিম্পল ফাংশন এবং এর ভিতরে এই যে এটাকে অবশ্যই র্যাপ করে দিতে হবে ফার্স্ট প্যাকেট দিয়ে নয়তো বাবার কাহিনী করবে ভুল জায়গায় দিছে না এটাকে র্যাপ করতে হবে এই যে এখান থেকে শুরু করে এই অবধি যেহেতু এটা একটা জিএস এক্স দুই লাইন হয়ে গেছে তাহলে র্যাপ করে দিলাম গুড তাহলে এই যে সেভ করতেছি তাহলে কোনো প্রবলেম নেই সব ঠিকঠাক তাহলে এখন এই যে ট্র্যাকারের ভিতরে আমরা কী পাবো এবারে আর রেন্ডার নামের কোনো প্রপস পাবো না এখানে রেন্ডার দেখতেছিলাম আমরা রেন্ডার আর পাবো না আমরা এবারে রিয়াক্টেরই একটা মানে বিল্টিন একটা প্রপার্টি থাকে সেটা হচ্ছে সিলড্রেন চিলড্রেন তাহলে দেখেন ওই আগের যে কম্পোজিশন টেকনিক সেটাই কিন্তু আমরা ফলো করতেছি তাই না তাহলে এই চিলড্রেনটা একটা ফাংশন হবে আর এই ফাংশনটাকে এই যেখানে দিয়ে দিলাম এবং কল করার সময় দুইটা জিনিস আমরা পাঠাই দিচ্ছি একটা হচ্ছে কাউন্টার আর একটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্টার ওকে সিম্পল একদম সিম্পল গত জিনিসটা ওই যে যে কোড তৈরি করার বিষয়টা যে বুঝতে পারছেন এটাও সে বুঝতে পারবেন একদম ইজি বাট এই যে আগে বলছি যে এখানে আর এখানে এই দুই জায়গায় কিন্তু কোনো স্পেস দেবে না নয়তো এটা কাজ করবে না দেখেন বিশ্বাস না হয় দেখেন কাজ করবে না কাজ না করার পিছনে রিজন এই যে রেন্ডারই হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে এখানে আর ফাংশন যাচ্ছে না এই যে দেখেন এখানে এই যে অনেক ইরো দিয়ে দেবে বলছে সিলড্রেন ইজ নট এ ফাংশন তার কারণ এখানে অ্যারে পাচ্ছে অ্যারে পাওয়াই স্বাভাবিক তার কারণ এখানে আপনি একটা স্পেস দিচ্ছেন যেটা জিএস এক্স একটা মানে স্ট্রিং হিসাবে নিচ্ছে একটা আপনি চাইলে একটু দেখতে পারেন ট্র্যাকারের মধ্যে গিয়ে ট্র্যাকারের মধ্যে গিয়ে এর মধ্যে কনসোল ডট লক দিস ডট প্রপস কনসোল ডট লক কি বলে এখানে আচ্ছা এখানে না অ্যাকচুয়ালি সরি এর রেন্ডারের মধ্যে এখানে ফার্স্টে আমরা এই কনসোল লক করে একটু দেখতে পারি যে আসলে আমরা কি পাচ্ছি আচ্ছা এই যে দেখেন একটা অ্যারে পাইছে দেখছেন এই সিলড্রেনের মধ্যে একটা অ্যারে আছে তো অ্যারের মধ্যে দুইটা এমটি স্ট্রিং ওই যে দুই পাশে দুটা এমটি স্ট্রিং আর মাঝখানে একটা কলব্যাক ফাংশন তো সেজন্য আমি বারবার বলতেছি যে এখানে কখনোই আপনারা কোনো স্পেস দেবেন না নয়তো এটা কাজ করবে না এই তো এই সামনে এবং পিছনে কোনো স্পেস দেওয়া যাবে না এই স্পেসগুলা পাওয়াতে সে এগুলোকে সিলড্রেন আকারে ট্রিট করতেছে এবং যেহেতু একাধিক সিলড্রেন পাঠালে সেটা অ্যারে আকারে যায় সো এখানে অ্যারেই পাচ্ছে বুঝছেন তো এই হচ্ছে কি বিষয় তো এভাবে আমরা চাইলে জিনিসটাকে পাঠাই দিতে পারি তো দেখেন এর মধ্যে এই যে ক্লিক কাউন্টারের মধ্যে কোনো স্টেট নাই বাট অন্য একটা মানে কমন বা দেখেন যেখানে আমাদের এই তিনটার মধ্যে কমন জিনিসগুলো প্রয়োজন হচ্ছে তাই না কমন স্টেট এবং ম্যাথড প্রয়োজন হচ্ছে সেজন্য আমরা কি করলাম সেটাকে এই ট্র্যাকার নামের একটা কম্পোনেন্টের মধ্যে রাখলাম যেটা একটা স্টেটফুল কম্পোনেন্ট তার মধ্যে স্টেটগুলো থাকবে এবং আমরা এই ট্র্যাকারের সঙ্গে ক্লিক ট্র্যাকারটাকে কম্পোজ করে দিচ্ছি বা যে কম্পোজিশান করে দিচ্ছি ওকে তো এই কম্পোজিশান টেকনিক ফলো করে আমরা এই জিনিসটা হ্যান্ডেল করতেছি এবং এর একটা প্রপস যেটা একটা বিল্ট ইন প্রপস সেটা হচ্ছে ওই যে আপনার চিলড্রেন প্রপস তো তার ভিতরে আমরা একটা জাস্ট কলব্যাক পাঠাই দিচ্ছি তাহলে আমরা কি করতে পারবো এই কলব্যাকটা বা এই চিলড্রেনটা কিন্তু একটা প্রপস তাই না তাহলে এই প্রপসের মাধ্যমে আমরা এই রেন্ডারে কি থাকবে সেই সিদ্ধান্তটা নিচ্ছি দেখেন এ রেন্ডারে কি রেন্ডার করবে সেটা কিন্তু আমরা এখানে আমরা ডিরেক্টলি বলে দিচ্ছি না চাইলে আমরা এখানে একটা জেএস এলিমেন্ট রিটার্ন করতে পারতাম বা রেন্ডার করতে পারতাম বাট আমরা সেটা করতেছি না আমরা এখানে এই যে চিলড্রেন যে প্রপসটা সেই প্রপসের মাধ্যমে একটা কি নিচ্ছি ফাংশন নিচ্ছি সেই ফাংশনটাই অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন করে দ
এই ট্র্যাকারটা কি রেন্ডার করবে তাহলে দেখেন রেন্ডার করার পাওয়ারটা আমরা এই ট্র্যাকার কম্পোনেন্টকে যে ইউজ করতেছে তার হাতে হ্যান্ড ওভার করে দিচ্ছে তাই না এখানে দেখেন এই ফাংশনটাকে যে কল করতেছে সে অ্যাকচুয়ালি কি রেন্ডার করতেছে সেটা রেন্ডার হবে এই ফাংশনটাকে কে কল করছে এই ফাংশনটাকে এই যে এখানে আমরা যখন ইউজ করছি তখন কল করা হয়েছে তাহলে এর ভিতরে যে কলব্যাক ফাংশনটা প্রোভাইড করা হয়েছে এই কলব্যাক ফাংশন কি রিটার্ন করে সেটাই রেন্ডার হবে তো এই কলব্যাক ফাংশন এই যে আমাদের ক্লিক ট্র্যাকারটাকে মানে রেন্ডার করে তো এটা রিটার্ন হবে বুঝতে পারছেন একদম সিম্পল তাহলে এবার দেখেন আমি এবার সেম জিনিসটা ডাবল ক্লিকের ক্ষেত্রে করতে চাই এটাকে একটু যদি গোসায় লিখতে চাই তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এটাকে ক্লিক কাউন্টার ওকে কেমনে আচ্ছা এই দিলাম বাট এবার কাহিনী করতেছে কেন এটা ঠিক আছে এবার তো এই যে ট্র্যাকার ট্র্যাকারের মধ্যে একটা ফাংশন কোড ফর্মেট হয় না ভালোভাবে আচ্ছা এই যে এটা ওকে তাহলে জাস্ট একটা কলব্যাক ফাংশন ওকে এই যে একটা কলব্যাক ফাংশন আমরা একটা সিম্পল একটা কলব্যাক ফাংশন নিচ্ছি এখানে এবং সেই ফাংশনটা কিছু একটা রিটার্ন করতেছে তো এটা আমরা দিচ্ছিলাম কিসের জন্য এই ক্লিক ট্র্যাকারের জন্য তো ক্লিক ট্র্যাকারের জন্য এটা দিলাম ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আমাদের আরও কিছু তো ট্র্যাকার আছে যে ডাবল ক্লিক ট্র্যাকার তো ডাবল ক্লিক ট্র্যাকারের জন্যও সেম কাজটাই আমরা করব তাহলে এদের কোনো স্টেট ছিল না স্টেট লেস কম্পোনেন্ট কিন্তু আমরা তাদের কি স্টেট ভরাই দিচ্ছি এর ভিতরে গিয়ে তাই না স্টেট মানে এই যে রেন্ডার প্রপসের মাধ্যমে এই যে প্রপস আকারে জিনিসটা যাচ্ছে এবং স্টেট দুইটা নিয়ে আসতেছে এনে প্রপস আকারে আবার এর ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে কি করব আমরা ডাবল ক্লিক ট্র্যাকার ইউজ করব এখানে আমরা বলতে পারি যে এভাবে না আসতে পারি ডাবল ক্লিক ট্র্যাকার আর ওপরেরটা কি ছিল ক্লিক ট্র্যাকার ক্লিক ট্র্যাকার আচ্ছা সেট দিলাম ওকে তাহলে এটা সিম্পলি হবে কি যে ডাবল ক্লিক ট্র্যাকার शेयर कर দুইটা কম্পোনেন্টের জন্য দুইটা আলাদা আলাদা স্টেট মানে স্টেট তো জাস্ট একটা অবজেক্ট দুইটা ইনস্টেন্স তৈরি করে দুইটাকে আলাদাভাবে ম্যানেজ করে তো এই যে দেখেন ডাবল ক্লিক ট্র্যাকার দেখি ডাবল ক্লিক ট্র্যাকারটা কাজ করে কিনা তো এগুলো আগের ইরোর অবশ্যই এখনকার না এই যে দেখেন এবারে জাস্ট একটা ফাংশন পাচ্ছি কিন্তু যে ফাংশনটাকে আমরা কল করছি ট্র্যাকারের মধ্যে দেখেন এও কাজ করতেছে এখানে ডাবল ক্লিক করলে সরি ডাবল ক্লিক করলে এটাও কাজ করতেছে যে ডাবল ক্লিক করতেছে এক এক করে কাজ করতেছে এবং এটা রিডেন্ডার হওয়ার জন্য এখানে আবার দেখাচ্ছে এগুলো আবার মানে পুনরায় দেখাচ্ছে তো সেম কাহিনিটা আমরা আরেকবার করতে পারি সেটা কিসের জন্য রাইট ক্লিক ট্র্যাকার রাইট ক্লিক ট্র্যাকার তো এটা অনেকটা ওই যে আপনার কম্পোজিশান যে যে বুঝছে এটা বুঝতে তার কোনো সমস্যা হবে না এখানে আমরা জাস্ট একটা প্রপসের মধ্যে কোনো একটা ফাংশন সরি কোনো একটা কম্পোনেন্টের ভিতরে কি রেন্ডার করব। সেই বিষয়টা প্রপসের ভিতরে পাঠাই দিচ্ছি মানে প্রপসের ভিতরে একটা জাস্ট ফাংশন পাঠাচ্ছি সেটা হতে পারে আপনার কোনো কাস্টম প্রপস এখানে কোনো একটা প্রপার্টি আপনি কাস্টম একটা প্রপার্টি যে কোনো নামে পাঠাই দিচ্ছেন যেটার মধ্যে একটা কলব্যাক ফাংশন থাকতেছে যে অ্যাপ্রোচটা আমি আগে দেখালাম তাই না সেই কলব্যাক ফাংশনটাকে আপনি এই কম্পোনেন্ট রেন্ডারের ভিতরে কল করে দিচ্ছেন তার মানে রেন্ডারের ভিতরে কল করার অর্থ হচ্ছে যে আপনি এই ট্র্যাকারের মধ্যে কি রেন্ডার করবেন সেটার অ্যাক্সেসটা যে ট্র্যাকারকে ইউজ করবে সে মানে পেয়ে যাচ্ছে ওকে মানে সে ডিসাইড করবে মানে যে এই ট্র্যাকারটাকে ইউজ করবে সে ডিসাইড করবে আসলে কি রেন্ডার করবে ট্র্যাকারটা যেমনটা এখানে করতেছি আমরা চিলড্রেন প্রপসের মধ্যে একটা কলব্যাক ফাংশন দিচ্ছি এবং কলব্যাক ফাংশন যা রিটার্ন করে সেটাই এই ট্র্যাকার ফাংশনটা রেন্ডার করবে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট ওকে একদম সিম্পল এখানে চলে আসেন এখানে আমরা রাইট ক্লিক দেন এখানে আমরা এই 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 যে রাইট ক্লিক ট্র্যাকার এটা নিয়ে আসতেছি নিয়ে সে এখানে দিয়ে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে এই যে প্রপস রেন্ডার হচ্ছে বাইরে থেকে এবং এই প্রপসটাকে বাইরে থেকে আমরা বা এই যে সরি কি উল্টা পাল্টা বকতেছি এখানে এই যে ট্র্যাকার ট্র্যাকারের রেন্ডারটাকে আমরা একটা প্রপসের মাধ্যমে রিসিভ করতেছি এখানে এই জিনিসটাকে যে সে রেন্ডার করবে সেটা আমরা একটা প্রপসের মাধ্যমে 
পাঠাই দিচ্ছি এবং প্রপসের মধ্যে একটা কলব্যাক ফাংশন দিচ্ছি যে কলব্যাক ফাংশনটাকে सिंपली ট্র্যাকার কল করতেছে তার রেন্ডার ফাংশনের ভিতরে এবং আমরা এই কলব্যাকের মধ্যে যা রিটার্ন করতেছি সেটাকে সে মানে রিটার্ন ভ্যালু হিসেবে পাচ্ছে এখানে দেখেন এই ফাংশনটাকে যে কল করবে সে এই জেএসএক্স এলিমেন্টটা রিটার্ন পাবে তাই না তাহলে এই ফাংশনটাকে কে কল করতেছে এই ফাংশনটাকে এ কল করতেছে এখানে তাহলে এ কি পাবে এই জায়গাতে এই ফাংশনটা কল হওয়াতে একটা জেএসএক্স এলিমেন্ট পাবে সেটাকে সে রেন্ডার করবে তাই না তাহলে রেন্ডার কি হবে সেটা বাইরে থেকে আমরা হ্যান্ডেল করতেছি এবং যখন এই ফাংশনটা কল করা হচ্ছে তখন দুইটা দুইটা বা আপনার যত খুশি আপনি এখানে প্রপার্টি এবং কি বলে মেথড এবং প্রপার্টি বা স্টেট পাঠাই দিতে পারেন সেটাকে আপনি আবার এই জায়গাতে যে জিএসএক্স এলিমেন্টটা রিটার্ন করতেছেন এই কলব্যাক ফাংশন তার ভিতরে আবার প্রপস আকারে দিয়ে দিতে পারেন তো এভাবে আর কি জিনিসটা একদমই সিম্পল মানে কম্পোজিশন হচ্ছে এখানে একটা বুঝছেন গত দিনের আমাদের যে কম্পোজিশন আমরা দেখছিলাম যে রাইট বাটন ক্লিক করে কাজ করতেছে তাহলে দেখেন একই রকমের ভ্যালুগুলাকে আমরা এভাবে চাইলে বা একই রকমের যে স্টেট বা স্টেট ম্যানেজ করার জন্য যেসব ফাংশনগুলো কমন জিনিসগুলো আর কি যে সেম কম্পোনেন্ট বাট বা আলাদা আলাদা কম্পোনেন্ট কিন্তু কম্পোনেন্টগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় কমন আছে তো কমন কাজগুলো বা কমন মানে ফিচারগুলোকে আপনি আলাদা একটা কম্পোনেন্টের মধ্যে নিয়ে চলে যেতে পারেন যেমন আমরা এক্ষেত্রে ট্র্যাকার নামের একটা কম্পোনেন্ট ইউজ করছি যার মধ্যে মানে কমন যে ফিচারগুলো আছে বা কমন যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে এই তিনটা কম্পোনেন্টের মধ্যে সেগুলোকে ট্র্যাকার কম্পোনেন্টের মধ্যে রেখে দিছি এবং এই ট্র্যাকারের মাধ্যমে ট্র্যাকারের রেন্ডার প্রপস মানে সিস্টেমে যেখানে দেখেন রেন্ডার প্রপসে এদের এখানে সুন্দরভাবে এই ডকুমেন্টেশানে এই জিনিসগুলোই দেওয়া আছে এখানে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এই জিনিসগুলো এখানে দেওয়া আছে তো এই রেন্ডার প্রপস সিস্টেম আমরা চাইলে জিনিসটাকে সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি যে এখানে কনস্ট্রাক্টর অনেক কাহিনী করছে এরা তো এই ডকুমেন্টেশানটাও একটু আপনারা ঘেঁটে দেখতে পারেন যদিও এদের ডকুমেন্টেশানে অনেক কিছু আনক্লিয়ার তো আমরা এই সিস্টেমে দেখেন যে এই রেন্ডার প্রপসটা ইউজ করে পুরো বিষয়টাকে কিন্তু হ্যান্ডেল করতে পারতেছি তাই না তারপর এই সেম কাজটা আবার হায়ার অর্ডার ফাংশন দিয়েও করা যায় সেই বিষয়টাও আমরা দেখব যে হায়ার অর্ডার ফাংশন ইউজ করে কিভাবে সেম প্রবলেমটাকে আমরা সলভ করতে পারি তো হায়ার অর্ডার ফাংশন আর কিছুই না আমরা এখানে যে টেকনিকটা দেখলাম সিমিলার টেকনিকটা আমাদের ওখানেও হ্যান্ডেল করতে হবে বা ইউজ করতে হবে এখানে দেখেন হায়ার অর্ডার ফাংশনের ক্ষেত্রে কাহিনিটা অনেকটা অনেক অংশে সেম হয় যে আমরা হায়ার অর্ডার ফাংশন তাকে বলে থাকি যে ফাংশন হচ্ছে যে তার সিলড্রেন আকারে আরেকটা ফাংশনকে সরি সিলড্রেন আকারে না যে ফাংশন একটা আর্গুমেন্ট হিসাবে অন্য আরেকটা ফাংশনকে নেবে বা আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে যে হায়ার অর্ডার ফাংশনের বিষয়টা আছে জাভা স্ক্রিপ্টে তো বিভিন্ন ধরনের ফাংশন আমরা ইউজ করি তাই না আর রিয়াক্টো জাস্ট একটা পিওর জাভা স্ক্রিপ্ট লাইব্রেরি সো এখানে দেখেন যে এই কম্পোনেন্ট বলতে কম্পোনেন্ট বলতে তো আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট বা ক্লাস কম্পোনেন্টকেই বুঝি তাই না তো আমরা যে হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট বলতেছি তো হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্টটা জাস্ট একটা হবে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট একটা সিম্পল একটা ফাংশনাল ফাংশনাল কম্পোনেন্ট যে একটা কম্পোনেন্ট আর্গুমেন্ট হিসেবে নিবে একটা আর্গুমেন্ট হিসেবে একটা কম্পোনেন্টকে নিবে এবং রিটার্ন করবে আরেকটা নতুন কম্পোনেন্ট জাস্ট এটাই হচ্ছে আরেকটা এর একটা বৈশিষ্ট্য ওকে তো ধরেন যে আমরা এই যে এখানে যে কাজটা করলাম সেম কাজটাকে আমরা হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট দিয়ে বা হায়ার অর্ডার সিস্টেমে করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি এখানে আরেকটা ফোল্ডার নিচ্ছি যেটার নাম দিচ্ছি এই ও সি বা হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট ওকে শর্টকাটে তো সেম কাজটাই আমরা করব আগে যেভাবে যেভাবে করলাম তো প্রবলেমটা হচ্ছে যে হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্টটা বা হায়ার অর্ডারের যে ডিজাইন প্যাটার্ন সেটা আমরা কেন ফলো করব এই সেম প্রবলেমটা সলভ করার জন্য যে আমাদের তিনটা কম্পোনেন্ট আছে যাদের মধ্যে কমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং আমাদের কিছু মানে কমন বৈশিষ্ট্য থাকাতে কোড ডুপ্লিকেট হচ্ছে তো কোড ডুপ্লিকেট আমরা করতে চাচ্ছি না সেই জন্য এদের কমন বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা অন্য আরেকটা কম্পোনেন্টের মধ্যে রাখতে চাচ্ছি এবং সেটা এদের কাছে পাস করে দিতে চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে একটা ডিজাইন প্যাটার্ন আছে সেটা হচ্ছে ওই যে স্টেট আপ করে দিতে হবে মেন কনসেপ্টের মধ্যে ছিল যে এই যে স্টেট সরি কই গেল এই যে লিফটিং স্টেট আপ তো এই টেকনিকটা যদি আমরা ফলো করি সেক্ষেত্রে হবে যদি এরা তিনজন যদি সিবলিংস হয় বা এদের যদি একটা কমন প্যারেন্ট থাকে তাহলে আমরা এদের যে স্টেট এবং যে হ্যান্ডেলার ফাংশনগুলো আছে সেগুলোকে এক স্টেপ ওপরে উঠাই দিতে পারি তাহলে আমাদের প্রবলেম সলভ কিন্তু এরা যদি তিনজন সিবলিংস না হয় এদের যদি কমন কোনো প্যারেন্ট না থাকে সেক্ষেত্রে তো আমরা বিপদে পড়ে যাবো আমরা তো প্রপস ড্রিলিং করে করে নিয়ে যেতে হবে তো প্রপস ড্রিলিং এত করলে তো মানে 
অনেক ইউজলেস কোড লিখতে হবে বা দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই তৃতীয় নাম্বারটা রাইট ক্লিকটা সরাসরি ইমিডিয়েট চাইল্ড না মানে যে প্যারেন্টের কাছে আপনি রাখতেছেন স্টেটটা যার কাছে স্টেট আছে তার ইমিডিয়েট চাইল্ডে না এ পাঁচটা কম্পোনেন্ট পরে গিয়ে আসে সেক্ষেত্রে কি হবে আপনাকে এক এক করে নিচে নামতে হবে তাই না ড্রিল করে করে নিচে গিয়ে তারপরে তাকে দিতে হবে তো ওই যে মাঝখানে যে মানে পঞ্চম নম্বর কম্পোনেন্টটার আপনার স্টেটটা প্রয়োজন ছিল আর মাঝখানে যে চারটা কম্পোনেন্টের মধ্যে দিয়ে আপনি ড্রিলিং করে নিয়ে গেলেন সেটা কিন্তু ইউজলেস তো সেই জন্য আমাদেরকে এখানে এই যে হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট অথবা প্রপস ড্রিলিং এই দুইটা মানে ডিজাইনে জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে তাহলে আমরা একটা প্রথম একটা সলিউশন দেখলাম যে স্টেট আপ করে দিতে পারি আমরা লিফটিং আপ তো যে যেটা তখনই পসিবল যখন সবগুলো কম্পোনেন্ট সিবলিংস হবে তাই না তারপরে হচ্ছে যদি সেটা দিয়েও কাজ না হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই যে রেন্ডার প্রপস ইউজ করতে পারি তো রেন্ডার প্রপস অথবা এর মানে এর থেকে বেটার আরেকটা অ্যাপ্রোচ আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট তো হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্টটা কী করবে এই যে এখানে আমাদের তিনটা কম্পোনেন্ট আছে না এই তিনটা কম্পোনেন্টকে আমরা চাইলে আরেকটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট তৈরি করতে পারি তার ভিতরে আমরা পাঠাই দেব আর্গুমেন্ট হিসাবে এবং সে আমাদেরকে আরেকটা নতুন কম্পোনেন্ট দেবে মানে আমরা যখন একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরে মানে পাস করব জিনিসটাকে এই যে একটা ফাংশনাল হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্টের মধ্যে আমাদের যে কম্পোনেন্টগুলো এই তিনটা কম্পোনেন্ট আছে এদেরকে যখন আমরা আর্গুমেন্ট হিসেবে পাস করে দেব তখন এদের কোনো স্টেট থাকবে না বা এই যে কমন বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের মধ্যে থাকবে না কিন্তু যখন আর্গুমেন্ট হিসেবে পাঠাই দেব তখন আমাদের হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্টটা তার মধ্যে কিছু স্টেট লোড করে দেবে বা ভরে দেবে ওকে দিয়ে তাকে আবার রিটার্ন করে দেবে তো এই হচ্ছে কি এখানকার কনসেপ্ট অনেকটা এই যে এটার মতো এই যে আমরা প্রপস রেন্ডার করলাম না অনেকটা কাইন্ড অফ সেম তো প্রবলেমটা কি সেটা তো আপনারা বুঝতে পারছেন শুরুতে যে প্রবলেমটা আমি দেখাইছিলাম এখানে তিনটার মধ্যে কি ছিল কমন বৈশিষ্ট্য ছিল যেগুলোকে আমরা মানে প্যারেন্টের কাছে পাঠাতে চাচ্ছিলাম বাট যদি এরা আবার সিবলিংস না হয় তাহলে একটা কাহিনি হবে সেটা মানে সলভ করার জন্য আমরা এখানে রেন্ডার প্রপস প্যাটার্নটা ইউজ করলাম তো এই রেন্ডার প্রপস প্যাটার্ন এর আরেকটা বিকল্প প্যাটার্ন আছে আমরা সেটাও শিখে রাখবো সেটাকে বলা হচ্ছে হায়ার অর্ডার মানে কম্পোনেন্ট প্যাটার্ন তো হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করতে হলে আমি পুরোটাকে কমেন্ট আউট করতে চাচ্ছি সো আমাদের এখানে আরও কিছু কমেন্ট আছে তো সেই জন্য কাজ করতেছে না এই দিলাম কমেন্ট এটাকে কমেন্ট করে দিলাম এটাকে কমেন্ট করে দিলাম ওকে গুড তারপর ফাইনালি আমরা এখানে গিয়ে কাজ করব সো এই হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট আর আমাদের যে কোনো হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট তৈরি করতে হলে কনভেনশানটা হচ্ছে শুরুতে উইথ দিয়ে শুরু করতে হবে যে উইথ ডাব্লু আই টি অবশ্যই উইথটা ছোট হাতে দিতে হবে উইথ ধরেন যে আপনার ট্র্যাকার ইউজ করতে থাকছে তাই না তাহলে এখানে বলতে পারি ট্র্যাকার তো হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট যে মতো আমাদের হুকের একটা কনভেনশান হচ্ছে যে ইউজ দিয়ে শুরু করতে হয় তো এই মতো এটা একটা জাস্ট কনভেনশান আপনি না দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে এমনটা না কিন্তু দিতে হবে এটা একটা কনভেনশান তো এটা সিম্পল একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট হবে জাস্ট একটা ফাংশন যেটা নাম আমরা দিতে পারি উইথ ট্র্যাকার উইথ ট্র্যাকার এ আমাদের কাছ থেকে একটা কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট রিসিভ করবে কম্পোনেন্ট ওকে সিম্পল একটা কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট সরি ওকে দেন এই তো দেন এর ভিতরে আমরা একটা স্টেট যেহেতু আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে সো আমাদের এখানে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্টেরও আমরা স্টেট ইউজ করতে পারি বাট এখানে আমরা যেহেতু ফাংশনাল কম্পোনেন্টে স্টেট ইউজ করা শিখিনি সো একটা স্টেটফুল কম্পোনেন্ট আমরা নিচ্ছি আর সি সি দিয়ে দেখেন কি আসতেছে একটা ক্লাস কম্পোনেন্ট লাগবে আমাদের ক্লাস কম্পোনেন্ট দিচ্ছে না কেন এখানে ইরোর আছে সে জন্য সম্ভবত আচ্ছা এবারে দেখি আর সি সি ওয়েব আর ডি সির কী সব ফাংশন টাংশন চলে আসতেছে আচ্ছা এটাকে আমি কাট করে নিচ্ছি নিয়ে আর সি সি ইউজ করতেছি তারপর আসতেছে না বাবা আর সি সি ও ছোট হাতে দিচ্ছি তো এখানে নামটা নেমিং কনভেনশন ছোট হাতের হয়েছে সে জন্য সম্ভবত দিচ্ছে না ব্যাপার না আমরা নিজেরা বানাই নেব ওদের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থাকবো না আচ্ছা তো ধরেন যে এই হচ্ছে আমাদের একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট যে একটা জাস্ট কম্পোনেন্ট রিসিভ করবে তারপর এখানে আমাদের একটা ক্লাস কম্পোনেন্ট আমরা তৈরি করতেছি ক্লাস এটার নাম কি দেওয়া যেতে পারে যে নিউ কম্পোনেন্ট নিউ কম্পোনেন্ট বারবার ভুল করতেছি ওকে 
new component এবং এটা extend করতে হবে extends করতে হবে react react টাকে import করে নেই কেন জানি কোন কিছু কাজ করতেছে না এখানে অটো ইম্পোর্ট জানি না কি সমস্যা বাট এখানে আমরা রিয়্যাক্ট টাকে নিয়ে আসি রিয়্যাক্ট আসবে কই থেকে সরি এইভাবে তো না আমি রিকোয়ার্ড দিয়ে করতে যাচ্ছি ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট রিয়্যাক্ট फ्रॉम রিয়্যাক্ট ওকে তাহলে আমরা এক্সটেন্ড করব কোথা থেকে রিয়্যাক্ট ডট कंपोनेंट थे के C O M कैपिटल कंपोनेंट इसे एक आंत थे के ओके बस एक्सपोर्ट ना एक्सटेंड सॉरी ओके ये तो तो अल आमदे रेखने जस्ट टेक टा फंक्शनल कंपोनेंट हम रे तूरी कोल्ला में बोंग इखने फाइनली आमदे ये फंक्शनल कंपोनेंट टेक की रिटर्न करवे शे बिषय टा इस आगे थे के हम रे डिसाइड करते � रिटर्न की कर जस्ट आप धरें एक स्ट्रिंग रिटार्न करते मत और ये एक अर्गानाइज कर भरे कम्पोनेंट शुड भी रिटर्न एज पियोर अच्छा जैक भेतरे किस स्टेट थको सो हमें पियोर कम्पोनेंट निब ना तो स्टेटा शुरूते ही डिक्लेयर कर नहीं स्टेट इक्ुअल वही आगे मत जस्ट स्टेट टाइम कपि कर नहीं आसते रेंडार प्रप्स थे ट्रैकार मध्य स्टेट ए फांगशन रखते दुईटा जिन के जस्ट कपि कर नहीं जाकार मध्य उकार ये रिप्लेस कर दिए दिल तब देखें सीम्पल कम्पोनेंटर मध्य स्टेटगुल ओके तरपर एर मध्य हमारे रेंडार प्रप्सा थकने की रेंडार करते हैं से तेना रेंडार सर रेंडार नाम जो मेथडा से रिटार्न कर देव और रिटार्न ओके ये कि रिटार्न कर विषय दीते तो देखें एक कम्पोनेंट क्योंकि रिसिव कर सो कम्पोनेंट अवश्य कैपिटल लेटर दिए दीब जो एक कम्पोनेंट हो जा सो ये कम्पोनेंटा के सीम्पलि एखान रिटार्न कर देव अवश्य कम्पोनेंट पाठाते हैं आपके ओके तेल देखें आप कम्पोनेंट इे दीची ये फांगशनल कम्पोनेंट के एक कम्पोनेंट हमें बहरे थे दीब से कम्पोनेंटा के से निज कम्पोनेंट तैरि करते तर भर तक रिटार्न कर फाइनल कि रिटार्न करते नतून कम्पोनेंट रिटार्न करब जो कम्पोनेंट बनाई निव कम्पोनेंट ओके देखें घूर व्यवसाय कि करते नतून कम्पोनेंटा के सीम्पलि रिटार्न कर दीते गुड तो किसुई ना जस्ट एक घूर निचि जिनटे और ये किस इोद दे क्यों दे सो जस्ट डिजेबल कर दिल तो देखें ये हे हमारे एक हायर अर्डर फांगशन हायर अर्डर कम्पोनेंट तो एथ ट्रैकार सरि ये ट्रैकार ट्रैकार ना ये एप डट जे एस एस हलन गए ये कि करते सरि ये ना ओके के बारे वो आगे मत कर फांगशनगू बना मैं ये जो फांगशनल कम्पोनेंटगुल क्लिक ट्रैकार तपे एखे बाकी जारें जो एखान कोडा कपि कर पूरा जिन कपि कर फोल्डारे नहीं जाने एसओसि हायर अर्डर फांगशन शिखते थी सो एखे गलम दें फाइनल एर मध्य क्योंकि कोकम को स्टेट नाई तेना को स्टेट ही नहीं सो हमें एक किस स्टेट दीते चाची वो हायर अर्डर फांगशन यूज कर से क्षेत्र में एक्सपोर्ट करार आगे ये उथ ट्रैकार सरि टी आर ए अच्छा उइथ ट्रैकार सम्भवतः हमें एक्सपोर्ट करी नहीं ना ये एक्सपोर्ट करा हो सो एखे सीम्पलि एखान एक्सपोर्ट करते एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफल्ट एफ एल डी तो एक्सपोर्ट ना ये सम्भव तो एक्सपोर्ट है हाँ एक्सपोर्ट डिफल्ट दिए एक्सपोर्ट कर दिल से क्षेत्र में चाहले इम्पोर्टो करते सोर्सर मध्य क्लिक हैंडल उथ टीआर सिकेयर उथ ट्रैकार 
তাহলে এটা কিন্তু একটা ফাংশন এবং এ কি রিসিভ করে একটা কম্পোনেন্ট রিসিভ করে তাহলে আমরা এর মধ্যে এই কম্পোনেন্টটাকে পাঠাই দিচ্ছি দেখেন একদমই सिंपली বোঝার চেষ্টা করেন আমরা একটা সিম্পল কম্পোনেন্টকে একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্টকে যার কোনো স্টেট নাই তাকে আমরা পাঠাই দিচ্ছি কার মধ্যে পাঠাই দিচ্ছি উইথ ট্র্যাকারের কাছে এবং উইথ ট্র্যাকার কি করতেছে সে কম্পোনেন্টটাকে প্রথমত নিচ্ছে নিয়ে সে একটা ক্লাস কম্পোনেন্ট তৈরি করতেছে এবং ফাইনালি সে ক্লাস কম্পোনেন্টটাকে রিটার্ন করতেছে মানে দিলাম ফাংশনাল কম্পোনেন্ট কিন্তু সে রিটার্ন করবে একটা ক্লাস কম্পোনেন্ট এবং সেই ক্লাস কম্পোনেন্টের একটা স্টেট এবং একটা মেথড আছে এবং ফাইনালি যে ফাংশনটাকে আমরা দিয়েছিলাম আর এই ক্লাস কম্পোনেন্টটা কি করে এই ক্লাস কম্পোনেন্টকে যেহেতু আমরা এখান থেকে রিটার্ন করার সময় কল করছি সেহেতু এর রেন্ডার মেথডটা রেন্ডার হয়ে যাবে তাই না এই যে রেন্ডার মেথডটা কল হয়ে যাবে তাহলে এই রেন্ডার মেথডটা কল হওয়ার সময় এই যে যেই মেথডটাকে সরি যে কম্পোনেন্টটাকে আমরা তাকে পাস করে দিয়েছিলাম সেই কম্পোনেন্টটাকে সে কল করতেছে এবং আমরা সেই কম্পোনেন্টটাকে কল করার সময় এর মধ্যে দুইটা প্রপস ভরে দেব একটা হচ্ছে যে স্টেটের কাউন্টারটা কাউন্টার ইকুয়াল তাহলে দিস ডট স্টেট ডট কাউন্টার তো আমরা জানি এখানে একটা ইরোড দেবে সো এই রোডটাকে জাস্ট সলভ করে দেব কুইক ফিক্স এই কুইক ফিক্স করে দিলাম ওকে তারপর আরেকটা জিনিস থাকবে যে ইনক্রিমেন্টর এটা হচ্ছে আমাদের হায়ার অর্ডার ফাংশন ইনক্রিমেন্টর ওয়েট তাহলে দিস ডট ইনক্রিমেন্টর ওকে তাহলে বিষয়টা একটু ভালোভাবে বুঝবেন তাহলে বুঝতে পারবেন তো এই দুইটা জিনিস কোথায় যাচ্ছে আমাদের এই যে কম্পোনেন্ট যেটাকে আমরা আর্গুমেন্ট হিসেবে পাঠাচ্ছি তার মধ্যে যাচ্ছে তাই না এই কম্পোনেন্টের ভিতরে ইনক্রিমেন্টর আর হচ্ছে এই কাউন্টার এই দুইটা জিনিস কিন্তু আমরা রিটার্ন পাচ্ছি তাহলে আমরা যদি আমাদের ক্লিক কাউন্টারের মধ্যে চলে যাই তাহলে এখানে দুইটা প্রপস আমরা এক্সপেক্ট করতেছিলাম তো আমাদের এক্সপেকটেশন কিন্তু ফুলফিল হচ্ছে আমরা প্রপস দুটো পাবো এখানে কীভাবে পাবো আমরা এখানে উইথ ট্র্যাকার এই হায়ার অর্ডার ফাংশনের মধ্যে এই কম্পোনেন্টটাকে পাস করে দেওয়াতে আমরা এই জিনিসটাকে পাবো তাই না যখন আমরা উইথ কাউন্টারের মধ্যে এখানে পাঠাচ্ছি তখন উইথ কাউন্টার তাকে প্রথমত রিসিভ করতেছে সুন্দরভাবে আগে রিসিভ করে নিচ্ছে নিয়ে তারপর নতুন আরেকটা ক্লাস কম্পোনেন্ট তৈরি করতেছে এবং ক্লাস কম্পোনেন্টটাকে আমরা আবার এই ফাংশনাল কম্পোনেন্ট থেকে বা এই হায়ার অর্ডার যে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট সেখান থেকে কল করতেছি বা রিটার্ন করার সময় কল করতেছি তার মানে কি এই ক্লাস কম্পোনেন্টটা যখন কল হবে তখন এই রেন্ডার মেথডটাও কল হয়ে যাবে আর রেন্ডার মেথড কল হলে সে যে কম্পোনেন্টটাকে এখানে আর্গুমেন্ট হিসেবে পাইছে তাকে কল করে দেবে আর কল করার সময় দুইটা প্রপস পাঠাই দেবে দেখছেন এই প্রপস দুইটা যদি পাঠাই দিচ্ছে এই দুইটা প্রপস এখানে আমরা পাবো কোথায় এই যে এখানে যাকে এর ভিতরে পাঠানো হবে সে এই দুইটা জিনিস পাবে সেই দুইটা স্টেট কিন্তু সে পাচ্ছে তার মানে আমরা দিচ্ছি একটা ক্লাস কম্পোনেন্ট বাট সেটা হয়ে যাচ্ছে অ্যাট দ্য এন্ড মানে সরি এটা আমরা কি করতেছি এখানে এই জায়গাতে সিম্পলি দেখেন একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট দিচ্ছি এবং সে আমাদেরকে এখান থেকে একটা ক্লাস কম্পোনেন্ট যদিও রিটার্ন করতেছে বাট ক্লাস কম্পোনেন্টের মধ্যে তো কিছুই নেই তাই না বা অ্যাট দ্য এন্ড দেখা যাচ্ছে আমাদের যে জিনিসটাকে আমরা দিচ্ছি ক্লাস কম্পোনেন্ট আবার হ্যাঁ রিটার্ন করতেছে ক্লাস কম্পোনেন্ট বাট ক্লাস কম্পোনেন্ট কী রেন্ডার করতেছে আমরা যে যাকে আর্গুমেন্ট হিসেবে পাঠাচ্ছি তাকেই রিট মানে রেন্ডার করতেছে আর রেন্ডার করার সময় দুইটা প্রপস পাঠাচ্ছে এ হচ্ছে কি বিষয় তাহলে সিম্পলি আমরা এর মধ্যে দুইটা প্রপস কিন্তু রিসিভ করতেছি তো এইভাবে আমরা জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করতে পারি সেম জিনিসটা আমরা ডাবল ক্লিকের জন্য করি দেখেন ডাবল ক্লিক এবং ডাবল ক্লিকের সময় আমরা এর মধ্যে তো কোনো মানে স্টেট নাই কিন্তু স্টেট দুতে আসে কোথায় আমাদের এই যে এখানে উইথ ট্র্যাকারের মধ্যে তো উইথ ট্র্যাকারের মধ্যে জাস্ট এই ডাবল ক্লিক কম্পোনেন্টটাকে যদি আমরা আর্গুমেন্ট হিসেবে রিসিভ করি করে এখান থেকে আমাদের যে ক্লাস কম্পোনেন্ট আছে তার ভিতরে যদি আমরা রিটার্ন করি এভাবে মানে জাস্ট এখান থেকে আমরা রেন্ডার করতেছি ওই কম্পোনেন্টটাকে রেন্ডার করার সময় দুটা প্রপস পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং ফাইনালি আমাদের উইথ কাউন্টার নিউ কম্পোনেন্টটাকে রিটার্ন করে দিচ্ছে তো একদম মানে নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করবেন জিনিসগুলো মানে একদম সিম্পল জিনিস যেটা এক্সপ্লেন করার মতো না ওকে তো আশা করি বুঝতেও সমস্যা হচ্ছে না আপনাদের আমি যতটুকু সম্ভব হচ্ছে এক্সপ্লেন করতেছি বাট তারপর যদি প্রবলেম থাকে তাহলে আমাকে পার্সোনালি নক করবেন তাহলে উইথ কাউন্টার দেন হচ্ছে এটা এভাবে আমরা দিয়ে দেবেন তো এটাও কাজ করবে দেন হচ্ছে রাইট বাটন ক্লিক কাউন্টার যেটা আছে সেটা নিয়ে আমরা কাজ করবো ওকে গুড এখানে গেলাম দেন এখানেও সিম্পলি আমরা এই উইথ কাউন্টারটা দিয়ে সরি উইথ ট্র্যাকার উইথ ট্র্যাকার দিয়ে আমরা এভাবে এর মধ্যে পাঠাই দিলাম গুড তাহলে এবারে আমরা দেখি আমাদের আর কোনো ইরোদ দেওয়ার কথা না এবার কিন্তু আমরা হায়ার অর্ডার ফাংশন ইউজ করে কাজটা করছি
সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি অ্যাপ ডট জেস এর যাই সেক্ষেত্রে দেখেন আমরা কোনো কিছু ইউজই করি না এখানে তাই না তাহলে হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট থেকে আমাদের এগুলো ইউজ করতে হবে তো ফার্স্ট অফ অল এই তিনটাকে আমি নিয়ে আসতেছি ওই তিনটাকে জাস্ট আনকমেন্ট করে দিচ্ছি ওকে দিয়ে আমরা কোথা থেকে ইম্পোর্ট করবো হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট থেকে এখানে আমি দুইটা করে কম্পোনেন্ট আছে আমাদের একটা হচ্ছে এই সোসি আর একটা হচ্ছে এই যে রেন্ডার প্রপস তো আমরা এই সোসিটাকে এখানে নিচ্ছি এই সোসি এই যে এটাও আসছে এই সোসি থেকে ওকে তো এদের মধ্যে কিন্তু প্রপসগুলো অলরেডি আসে সো আমাদেরকে আর কোনো প্রপস নিয়ে চিন্তাই করতে হবে না তো এটাও আসবে এই সোসি থেকে ওকে গুড তো তিনটে আসছে এই যে এই সোসি থেকে জাস্ট কন্ট্রোল এর চাপ দিচ্ছি সেভ হয়ে যাবে সব কিছু অর্গানাইজ হবে দেন আশা করা যায় এবারে সব কিছু ঠিকঠাক মতো কাজ করবে তার মানে এর আগে কোনো ইউরো ছিল না আমরা ইউজ করতে ভুল করছিলাম তো এখানে আবার আরেকটা কিছু বলতেছে ওকে কি বলতেছে যে ইনভ্যালিড ক্লাস ফাংশন বাট গট নিউ কম্পোনেন্ট ডিডিও অ্যাক্সিডেন্টালি पाठाची से डिटलि उउंटारे मध्य चले जाउंटारे गए कम्पोनेंट आई कम्पोनेंट सीम्पलि रिटार्न करते এটা তো একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট না ডিফল্ট ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ওকে রিটার্ন করবে এই ফাংশনাল কম্পোনেন্টটাকে তো এখানে সিম্পল কিছু একটা মিস্টেক হয়েছে আমি মিস্টেকটা সলভ করে নিয়ে আসতে আচ্ছা এটা আমি বুঝতে পারছি কেন হয়েছে এখানে দেখেন যে আমরা এই যে ক্লাস কম্পোনেন্টটাকে এখানেই কল করে দিচ্ছি তাহলে তো হবে না এটাকে আমরা ক্লাস কম্পোনেন্টটাকে জাস্ট পাঠাই দেবো এখান থেকে এটা তো আমরা কল করব কোথায় দেখেন যে এই যে ক্লাস কম্পোনেন্টটা আমরা পাঠাচ্ছি এই ক্লাস কম্পোনেন্টটা অ্যাকচুয়ালি এই কম্পোনেন্ট নিজে নিজেকে কল করে ফেলতেছিল দেখেন বিষয়টা একটু বোঝার চেষ্টা করেন যখন আমরা এখান থেকে উইথ কাউন্টারকে কল করতেছি তখন এখানে আমরা কোনো কম্পোনেন্ট রিটার্ন পাচ্ছিলাম না আমরা কম্পোনেন্ট একদম সরাসরি রেন্ডার করে ফেলতেছিলাম বিষয়টা বুঝবেন যে দেখেন একে যখনই কল করা হচ্ছে তখন সে একটা কম্পোনেন্ট রিটার্ন করবে জাস্ট একটা কম্পোনেন্ট একটা কম্পোনেন্টের রেফারেন্স এই পুরো কম্পোনেন্ট ক্লাস কম্পোনেন্টটাকে সে রিটার্ন করবে বাট আমরা তা না করে এখানে কম্পোনেন্টটাকে কল করে দিচ্ছিলাম দিয়ে কল করে দেন রিটার্ন করতেছিলাম তাহলে তো এটা আগেই কল হয়ে বসে থাকতেছিল তাই না যে কম্পোনেন্টটা আমরা পাঠাচ্ছিলাম সেটা আগেই এখান থেকে কল হয়ে যাচ্ছিলো সেগুলো বুঝতে পারছেন সো আমরা এখানে কম্পোনেন্টের রেফারেন্সটা পাঠাবো কল করে দেবো না দেখেন সব কিছু আবার আগের মতো চলে আসছে তো এবারে দেখেন কাজ করবে এই তো ডাবল ক্লিকও কাজ করতেছে রাইট ক্লিকও কাজ করতেছে তো আপনারা দেখলেন যে সব কিছুই কাজ করতেছে তো আমরা এখানে দুইটা প্যাটার্ন শিখলাম মেনলি আমাদের এখানে এই কি বলে উদ্দেশ্যটা ছিল যে তিনটা কম্পোনেন্টের মধ্যে কমন যে ফিচারগুলো আছে সেগুলোকে একটা মানে কোথাও রাখা যাতে করে আমরা সেটা সবগুলোর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে পারি তো ওই বিষয়টা থেকেই বা এই উদ্দেশ্যটা থেকে আমাদের এখানে দুইটা ডিজাইন প্যাটার্ন আমরা ফলো করলাম একটা হচ্ছে রেন্ডার প্রপস আর একটা হচ্ছে আমাদের এই সোসি বা হচ্ছে হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট ওকে তো হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট এবং রেন্ডার প্রপস দুইটা কাইন্ড অফ সিমিলার মানে একই সিস্টেমে কাজ করতেছে এবং একই পারপাসে ইউজ করা হচ্ছে দুইটার মধ্যে তেমন মানে বিগ বা মেজর কোনো ডিফারেন্স নাই সো আমরা যে কোনোটাই ইউজ করতে পারি তবে হায়ার অর্ডার যে প্যাটার্নটা সেটা অনেকটা ইউজ হয় ওকে বাট আমরা এই দুইটার কোনোটাই ইউজ করবো না আমরা এর থেকেও বেটার অ্যাপ্রোচে যাব সেটা হচ্ছে কন্টেক্সট এপিআই তো আমরা কন্টেক্সট এপিআই দিয়ে এই স্টেটগুলো শেয়ার করব। তো কন্টেক্সট এপিআই নিয়ে আমাদের নেক্সট ক্লাসটা হবে এবং কন্টেক্সট এপিআই আমরা ছোটোখাটো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ইউজ করবো কিন্তু বড়ো অ্যাপ্লিকেশনে আমরা ইউজ করবো রিডাক্স ওকে রিডাক্স রিডাক্স টুল গিট তো এই সব বিষয়গুলো আমরা স্টেট ম্যানেজমেন্টের জন্য ইউজ করব তো আশা করি এই অবধি যতটুকু জিনিস বোঝানো হলো তো দেখেন আমরা এখানে বেশ কিছু বিষয়ে কিন্তু শিখলাম ফার্স্ট অফ অল আমরা গতকালকে দেখছিলাম যে এই ইনহেরিটেন্স আর হচ্ছে কম্পোজিশান তাই না তো এই কম্পোজিশান টেকনিকটা আসলে এই যে কম্পোজিশান এই কম্পোজিশান টেকনিক ফলো করেই কিন্তু আমরা এখানে কাজগুলো করতে পারতেছি কম্পোজিশানের মধ্যে কি ছিল যে একটা মানে কম্পোনেন্ট অন্য একটা কম্পোনেন্টকে চিলড্রেন আকারে রিসিভ করতে পারবো এবং সেইভাবে আমরা জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করতে পারবো তাই না মানে ওই চিলড্রেন আকারে রিসিভ করবে এবং দেখা যাবে একটা কম্পোনেন্টের ভিতরে আরেকটা কম্পোনেন্টকে আমরা চিলড্রেন আকারে পাঠাবো এবং দুইটার একসঙ্গে মানে 
কম্পোজিশন হবে আর কি মতো একটা বিষয় আমি এই লাস্ট মুহূর্তে এসে আর ঠিক মতো গোসাই কথা বলতে পারতেছি না তো ভিডিওটা এখানে শেষ করব আর দ্বিতীয়ত এখানে আমরা যে সব বিষয়গুলো দেখলাম যে কম্পোজিশন টেকনিকটাকে অবলম্বন করে কিন্তু এখানে রেন্ডার প্রপসটা কাজ করতেছে কিছুই না একদমই সিম্পল কালকে কম্পোজিশন যে বুঝবে সে রেন্ডার প্রপসটাও বুঝতে পারবে তারপর এই সুসি এটা তো আরও সিম্পল এখানে কিছুই না জাস্ট যে কোনো একটা মানে স্টেটলেস একটা কম্পোনেন্টকে আমরা এর মধ্যে পাঠাই দিচ্ছি এই স্টেটফুল কম্পোনেন্ট পাঠালো হবে একটা ফাংশনের মধ্যে পাঠাচ্ছি যে ফাংশনের নাম আমরা বলতে দিচ্ছি হায়ার অর্ডার ফাংশন যে একটা আর্গুমেন্ট হিসেবে একটা ফাংশন নেয় এবং আরেকটা ফাংশনকে রিটার্ন করে বা একটা কম্পোনেন্ট নেয় এবং আরেকটা কম্পোনেন্টকে রিটার্ন করে ওকে তো এই যে দেখেন একটা কম্পোনেন্ট নিচ্ছে এবং আমাদের আরেকটা কম্পোনেন্ট রিটার্ন করবে তাহলে যে কম্পোনেন্টটা রিটার্ন হবে সেটাকে আমাদের তৈরি করতে হবে আর এর যেহেতু একটা স্টেট থাকবে সো অবশ্যই ক্লাস কম্পোনেন্ট হবে এটা এবং এখানে আমরা ক্লাস কম্পোনেন্টের মধ্যে একটা স্টেট রাখতেছি এবং একটা মানে ফাংশন রাখতেছি ইনক্রিমেন্টের ফাংশন বা এটাকে আমরা হ্যান্ডেলার ফাংশন বলতে পারি এবং ফাইনালি কি কি হচ্ছে একে আমরা এখানে রিটার্ন করে দিচ্ছি তো রিটার্ন করে দিলে যখন আমাদের এই রাইট বাটন ক্লিক বা রাইট বাটনের জন্য যে একটা কম্পোনেন্ট আছে এই কম্পোনেন্টটাকে যখন ইউজ করা হবে তখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই নতুন যে কম্পোনেন্টটা আমরা তৈরি করলাম এখানে এই কম্পোনেন্টটা এই নিউ কম্পোনেন্টটা কল হবে তাই না বা রেন্ডার হবে কিন্তু আমরা এর আগে কী করেছিলাম এখানে রেন্ডার করে দিয়েছিলাম যেটা একটা ভুল অ্যাপ্রোচ ছিল তো যখন কল হবে তখন রেন্ডার হবে আর একে রেন্ডার করলে এ আবার কী করবে এ আবার আমাদের কম্পোনেন্টটা যেটা আমরা আর্গুমেন্ট হিসেবে পাঠাইছি সেটাকে কল করে দেবে বা রেন্ডার করবে আর রেন্ডার করার সময় প্রপসগুলো পাঠাই দেবে এই প্রপসগুলো সে আবার এখানে পেয়ে যাচ্ছে মানে ঘুরে বেসে জিনিসটা শুধুমাত্র এই জিনিসগুলোকে নিয়ে আসতেছে এই যে আমাদের কী বলে স্টেট এবং এই হ্যান্ডেলার ফাংশনগুলোকে নিয়ে আসতেছে ওকে আর কিছুই না তো এভাবে আমরা এই কমন জিনিসগুলো বা কমন বৈশিষ্ট্যগুলো একাধিক কম্পোনেন্টের মধ্যে শেয়ার করতে পারতেছে তো এর এই কম্পোনেন্টের মধ্যে কমন বৈশিষ্ট্যগুলো শেয়ারিংয়ের আর একটা বেটার অ্যাপ্রোচ আছে সেটা হচ্ছে আপনার কন্টেক্সট এপিআই তো সেই কন্টেক্সট এপিআই নিয়ে আমরা আলোচনা করবো আমরা এই অ্যাডভান্স কনসেপ্টে দুইটা জিনিস শেষ করলাম একটা হচ্ছে যে হায়ার অর্ডার ফাংশন এই সোসি বা হায়ার হায়ার অর্ডার ফাংশন কই গেল এই যে হায়ার অর্ডার ফাংশন আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের এই যে রেন্ডার প্রপস ওকে তাহলে আমরা এই ভিডিওটা এখানে শেষ করি অলরেডি এক ঘন্টা দশ মিনিট দেন পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কন্টেক্সট এপিআই নিয়ে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব আসসালামু আলাইকুম